Meine Lieben, ich begrüße euch zum 19. Vortrag über die Apokalypse. Irgendwer hat geschrieben, ich, ich hoffe es werden 100 Vorträge, also wenn wir schauen, ob wir 100 schaffen, weiß ich nicht, aber einiges liegt schon hinter uns und noch mehr vor uns. Wir haben uns das letzte Mal herangetastet an das Buch mit den sieben Siegeln. Wir hatten davor gesprochen von der Szene vom Thron im Himmel. Also da gibt es den Thron in der Mitte mit den 24 kleinen Thronen rundherum, auf denen die 24 Ältesten sitzen. Das sind also jene Wesenheiten, die uns in der Menschheitsentwicklung vorangegangen sind. Das habe ich das letzte Mal auch noch einmal wiederholt. Wir werden heute ohnehin ein ja, einen großen und wahrscheinlich schwierigen Überblick über die gesamte Weltentwicklung machen, so mhm. über die gesamten Weltentwicklungsstufen. Ich werde es halt einmal probieren. Ich hoffe, es wird euch dann nicht ganz verwirren, weil es ist unglaublich, was sich da an Entwicklungsperioden und Entwicklungszyklen aufeinander türmt. Das alles hängt eben mit, damit zusammen auch, dass jetzt das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet wird und wir werden das brauchen zum Verständnis, wo wir überhaupt wirklich in der Entwicklung stehen, in welchem kleinen Teilbereich wir jetzt drinnen stehen, aber in einem sehr wichtigen. Das Buch mit den sieben Siegeln, da ist etwas versiegelt drinnen. Wir werden also dann später schauen, was da drinnen versiegelt ist. Das Interessante ist, also dieses Buch mit den sieben Siegeln vermag nur das Lamm zu öffnen. Das Lamm, das also vor dem Thron erscheint, ein Symbol für den Christus. Also für das Lamm, das sich opfert, das sein Blut hingibt, das ist das einzige Wesen, das dieses Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann. Und was dann bei dem Öffnen dieser Siegel herauskommt, steht aber in der Apokalypse drinnen. Das heißt, die tiefsten Geheimnisse der Menschheitsentwicklung, das steht nämlich in Wahrheit in dem Buch mit den sieben Siegeln drinnen, und das Buch ist überhaupt ein ganz besonderes Wort in der Bibel. Es kommt gar nicht sehr oft vor, interessanterweise. Also die Bibel selbst ist danach genannt, weil Bibel kommt von Biblos, das heißt Buch im Griechischen oder im, im Hebräischen heißt Sefer. Und das ist ein Wort, das, wenn ich jetzt richtig zähle, in der Bibel nur dreimal vorkommt, nicht öfter. Und es hat immer den Sinn also einer Chronik eigentlich, einer Entwicklungsgeschichte. Also im Alten Testament ganz besonders einer Abstammungslinie, die geschildert wird. Also in der Genesis, ich glaube im fünften Kapitel kommt es einmal vor, da, da wird also ein ganz langes Abstammungsregister mal aufgezählt. Von Adam beginnend geht es dann weiter. Und dann gibt es im Matthäus-Evangelium, wird das Wort dort gebraucht, wo die Abstammung des, des Salomonischen Jesus geschildert wird. Und das dritte Mal eben hier in der Apokalypse. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Also das heißt, es ist ein sehr gewichtiges Wort. Also in den Büchern wird eigentlich immer etwas niedergelegt, was, was mit der ganzen Menschheitsentwicklung oder zumindest mit wichtigen Abschnitten der Menschheitsentwicklung zu tun hat. Eben, eben in, in der Genesis mit der Vergangenheit, mit dem Matthäusevangelium, mit der Abstammung des Salomonischen Jesus insbesondere. Und hier der Weg von der Vergangenheit in die Zukunft hinein. 
Also das, das Buch mit den sieben Siegeln enthüllt also vor allem das, was geschehen wird nach der Zeit unserer Kulturepochen, also nach der siebten Kulturepoche. Wobei ich auch gleich dazu sagen muss, mit den Schriften, so wie der Apokalypse, die auf Imaginationen und Inspirationen beruhen, ist es so, dass das aber nie ganz eindeutig ist, weil wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass schon auf der ätherischen Ebene der Zeitverlauf oder der Zeitbegriff nicht mehr gültig ist, wie wir ihn hier haben. Also überhaupt so, wie wir ihn heute kennen, Zeit als etwas, was von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft läuft. Das, das ist unser moderner Zeitbegriff. Ich meine, wenn, wenn man weiter zurückgeht in den Kulturen, hatten sie zumindest einen zyklischen Zeitbegriff. Also Zeit ist eigentlich im Grunde die Wiederholung desselben, das in sich selbst zurückläuft. Und da ist kaum ein Entwicklungsgedanke drinnen. Dass, dass wir heute diesen linearen Zeitbegriff haben, hängt damit zusammen, dass jetzt für unser Empfinden sehr stark der Entwicklungsgedanke drinnen ist. Und das ist auch nicht zufällig so, weil, weil wir in einer Phase jetzt der Entwicklung drinnen stehen, wo diese Entwicklung unheimlich Gas gibt, sage ich mal, unheimlich an, an Tempo aufgenommen hat. Also wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, hat man viel, viel längere Zeiträume, in denen sich kaum merklich etwas verändert. Also selbst wenn man noch zurückschaut in die, in die ägyptische Zeit, ja im Grunde ist über die ganze ägyptische Kulturepoche sind keine großartigen Änderungen da. Das Grundprinzip ist, ist am Anfang da und dann ändert sich im, im Wesentlichen nicht sehr viel. In Details natürlich schon, aber, aber das Grundprinzip bleibt da der geistige Weg, wie man, wie man versucht wieder zurückzukommen in die geistige Welt, bleibt über die ganze Epoche gleich, sogar noch weit hinein dann in die griechisch-lateinische Zeit. Griechisch-lateinische Zeit, da beginnt sich bereits etwas zu ändern, weil da ja natürlich im ersten Drittel das ganz wichtige Ereignis ist die Menschwerdung Christi, also die Menschwerdung Gottes, wenn man so will. Und das bringt einen ganz entscheidenden Impuls, weil da ist das Ich so wirklich auf Erden angekommen und fängt an, wirklich von sich zu wissen auch. Und wobei das auch schon in den Jahrhunderten davor, also vor der Zeitenwende, sein Licht vorauswirft, ich sage jetzt bewusst das Licht, nicht den Schatten, sondern das Licht vorauswirft, aus dem kommt zum Beispiel auch die griechische Philosophie, dass überhaupt das Denken erwacht. Und mit dem Denken eben, eben ein erstes Bewusstsein dafür, für das Ich, so langsam. So richtig heraus kommt, kommt das Bewusstsein allerdings erst später. Also auch nicht einmal zur Zeitenwende, so ein wichtiges Jahr ist zum Beispiel 333 nach Christus. Da, da ist, ein, ist ein starker Schub drin und geht was voran, also in der Entwicklung des Ich-Bewusstseins. Also das spiegelt sich so ein bisschen um die Zeitenwende. Das heißt, das Jahr 333 vor Christus ist auch ein sehr interessantes Jahr. Da, da ist zum Beispiel, das ist die Zeit der Alex Alexanderzüge. Da, da gibt es die berühmte Schlacht bei Issos, wo der, wo der Alexander kämpft gegen die Perser und sie besiegt und da siegreich ist und damit eben dieses griechische Gedankengut dann, dann sich ausbreitet, auch über das Persische Reich bis nach Indien hinein. Und das war ein ganz starker Impuls, also wo sich durchdringt dieses, ja man kann sagen, nein man kann nicht sagen westliches Geistesleben, man kann auch nicht sagen östliches Geistesleben, man kann sagen, ja ein Geistesleben, das bereit ist durchchristet zu werden. Das beginnt sich jetzt nämlich interessanterweise einmal nach, nach dem Osten hin zu verbreiten und Dort ist die eigentliche geistige Substanz drinnen, während im Westen, also dann so im dritten Jahrhundert nach Christus, als das Christentum Kirchenchristentum wird, also Staatsreligion wird im Römischen Reich, eigentlich ein sehr exoterisches Christentum in den Vordergrund tritt. Das heißt also, da geht es um äußere Macht, um, 
um äußere Verbreitung des Christentums, aber nicht unbedingt immer um die geistige Vertiefung. Also die flüchtet sich eher nach den Osten interessanterweise hin. Und, und dann gibt es weitere 333 Jahre später, also nach 333 nach Christus, so um 666 herum, eigentlich ein bisschen früher, gibt es den starken Einschlag mit der Begründung des Islam. Das war 632 ist die Hijra des Mohammed, also der, der, der Auszug von Mekka nach Medina. Da ist ein starker Impuls da, der, der einerseits also ganz alte Kräfte, alttestamentarische Kräfte eigentlich wieder in, in, in die Führungsposition versucht zu bringen und sich verbindet aber mit einer Vorausnahme unseres heutigen Bewusstseins Seelenzeitalters. Allerdings auf eine, wie soll ich sagen, nicht selbst errungene Weise, sondern auf eine inspirierte, aber arimanisch inspirierte Weise. Also das ist die ganze, ganze wissenschaftliche Kultur, die dann im Arabertum auftaucht. Man muss denken, also von dort geht aus der Impuls, aus dem etwa unsere moderne Naturwissenschaft stammt. Also dort entsteht zum Beispiel als erstes, und das ist ganz klar, es setzt bei Menschen an, bei der Medizin an, dass der Mensch eigentlich im äußeren wissenschaftlichen Sinn aufgefasst wird. Also die Akademie von Gondi Schapur zum Beispiel, die gegründet wird, und, und dann später verlagert sich das, gibt es Zentren in Bagdad, Bagdad ist dann ein großes Zentrum, wo genau diese Medizin gepflegt wird, wo die Ärzte hoch angesehen werden und die haben aber eigentlich ein sehr nüchternes Bild vom Menschen, ein sehr äußerliches Bild vom Menschen und, und äh, es wird sehr stark darauf geachtet, auch dort, dass diese eine strenge Scheidung da ist zwischen dem islamischen Glauben auf der einen Seite und der wissenschaftlichen Forschung auf der anderen Seite. Also es ist ganz klar, die Forschung hat nichts zu sagen über Allah, über das Göttliche, aber umgekehrt auch mischt sich die Religion nicht in die wissenschaftliche Betätigung ein. Und das vertragt sie dort sehr gut. Und, und das ist vielleicht auch was, was ich am Anfang erwähnen sollte. Äh, aus dieser Zeit stammt auch sehr stark äh, ein dualistischer Impuls, der durch die Welt durchgeht. Also dualistisch heißt eine strenge Scheidung zwischen der materiell-irdischen Welt und der seelisch-geistigen Welt, wo es im Grunde keine Brücke dazwischen gibt. Also wo man sozusagen unter der Woche tätiger Wissenschaftler ist und dann, oder beim, von mir aus auch beim muslimischen Gebet, wenn man zum Gebet sich hinsetzt, ist man, oder hin, hinwirft, ist man gläubiger Gottesmensch im Grunde. Und das sind zwei Dinge, die, die aber nichts miteinander zu tun haben, die, die keine Verbindung miteinander haben. Also, und, und dieser Impuls, ja, er hat verschiedene Wurzeln. Es ist ja auch so, im dritten Jahrhundert vor Christus zum Beispiel ist der Manichäismus da. Der Manichäismus hat auch eine, eine, eine dualistische Funktion drinnen, beruht ja zunächst also auch stark auf dem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und das heißt, da sind Wurzeln drinnen in der urpersischen Zeit letztlich. Und, und nicht, umsonst breitet sich der, der Manichäismus im persischen Raum einmal sehr stark aus, aber dann eben auch weiter nach China hinein und, und, und der hat ja also das Großartige drinnen einmal, dass er die verschiedensten Religionsanschauungen in sich aufzunehmen vermag oder, oder dieses Bestreben hat, also nicht, nicht sich nur an ein einzelnes Bekenntnis richtet, sondern verschiedene Strömungen in sich aufnimmt. Aber er hat zunächst einmal ja auch dieses dualistische Prinzip drin, also das das Prinzip Kampf zwischen Licht und Finsternis und wirklich zunächst einmal Kampf. Wir werden sehen, dass sich das ändert, weil der Manichäismus in gewisser Weise in der Zukunft noch eine große Aufgabe hat, aber in veränderter Form. Wo es also dann vor allem darum gehen wird, nämlich in der nächstfolgenden Kulturepoche, die also auf unsere folgt, 
das ist die slawische Kulturepoche, da wird es ganz stark darum gehen, nicht zu kämpfen gegen das Böse, sondern es zu erlösen. Durch die eigene Opfertat zu erlösen. Das, das ist also die Steigerung des, des Manichäismus. Und, und hinter dem Manichäismus steht Mani als Begründer und hinter Mani steht ein großer Eingeweihter, beziehungsweise er ist ein großer Eingeweihter in Wahrheit. Also er ist einer dieser, dieser Menschen, die vom Christus auferweckt wurden. Eben nicht, nicht der Johannes natürlich, also der, der Lazarus, der erweckt wurde, aber der zweite Jüngling, der erweckt wurde, der auch schon in früheren Zeiten ein, ein Eingeweihter war, der Jüngling zu Nein, wie er in der, in der Bibel geschildert wird, der von den Toten auferweckt wird, und das ist dieser, dieser Mani, also der dort einen einen weiteren Einweihungsschritt durchmacht, der schon in, in früheren Inkarnationen ein Eingeweihter war und der eben dann später als Mani wiedergeboren wurde, der den Manichäismus begründet hat und diesen Impuls in die Welt gesetzt hat. Und der auch später eine große Bedeutung hat, also zum Beispiel äh, später jetzt an der Wende zur Neuzeit, wurde Christian Rosenkreuz, also der, der jetzt diese Rosenkreuzer Strömung begründet hat, die, die von großer Bedeutung für unser gegenwärtiges Kulturzeitalter ist, der wurde von Mani eingeweiht. Also die, die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz wurde initiiert eigentlich durch den Mani. Also es in gewisser Weise steht er sogar noch höher auf der Stufe als der Christian Rosenkreuz, wenn man das so, so will. Also es ist, ist was sehr Bedeutendes. Also ihr seht da um die Zeitenwende herum sind sehr, sehr viele Impulse drinnen, die jetzt wirken, die in der Zukunft noch wirken werden, aber die damals vorbereitet wurden. Und wo es eben aber auch... Äh, Zwei Strömungen gibt eben die, die eine, die ins Licht zieht, eine andere, die mehr ins Dunkle zieht. Weil man muss sehen, also, dass, dass die, zum Beispiel diese arabistische Strömung, also gerade diese wissenschaftliche Strömung, die dahinter steckt, dass da natürlich ein Impuls drinnen ist, der mit den arimanischen Kräften zu tun hat, aber natürlich auch, notwendig ist, um in der Zukunft mit den alemannischen Kräften umzugehen und sie auch letztlich einmal zu erlösen, weil dazu gehört also tiefes Verständnis für diese Kräfte dazu. Und auf der anderen Seite ist, ist der Islam natürlich für uns heute, gerade in unserer Epoche, ist, ist also ein, wie soll ich sagen, gegen Polen in einer geistigen Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam. Und diese Auseinandersetzung ist aber wichtig, um auch im Christentum äh, den Schritt vom Vorchristlichen, vom Alttestamentarischen, wenn man so will, zum wirklich zukunftsweisenden Christlichen zu finden. Ein Christliches, das dann natürlich jenseits einer äußeren Konfession steht, sondern was als Kraft wirklich in jedem einzelnen Menschen steckt und lebt und bewusst ergriffen wird. Wir haben das irgendwo schon gelesen, ja, hier, nämlich als wir gesprochen haben vom, vom Thron im Himmel, dort wird von den Menschen gesagt, du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Sie werden Könige über das Erdenreich sein. Könige und Priester. Also die Zukunft besteht darin, dass jeder Mensch eine, ja wie soll ich sagen, Führungspersönlichkeit, eine königliche Persönlichkeit ist, mal vor allem in dem Sinn, dass er Herr über sich selbst ist. Wirklich Herr über sich selbst. Das heißt, dass das Ich der Herrscher über den Menschen ist und nicht das Ego. Das heißt König sein in Wahrheit. Das ist das eigentlich königliche Element. Und 
äh, was sich aufhören wird in der Zukunft, also namentlich dann in der nächsten Kulturepoche, sind Herrschaftsprinzipien, wie sie heute noch üblich sind, also die hierarchisch gestaltet sind. Da gibt es irgendwo einen Herrscher an der Spitze und dann gibt es eine Untergebenen, die Ministerien oder sonstiges und, und so geht es immer weiter nach unten und da unten ist das Volk. Also das ist etwas, was für die Zukunft sich ändern wird. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, aber, aber halt nicht endlos Zeit, weil die Entwicklung sehr rasant vor sich geht. Und, und wir haben ja auch schon davon gesprochen, jetzt noch ein Blick in die, ja in Wahrheit, nicht so ferne Zukunft, dass im 6. 7. Jahrtausend es bereits beginnen wird, dass Menschen mit ihrer irdischen Menschheitsentwicklung fertig sind, das heißt sich nicht mehr inkarnieren oder zumindest nicht mehr inkarnieren müssen, außer sie wollen es aus eigener Freiheit heraus, um den, denen, die sich noch inkarnieren müssen, zu helfen. Das ist menschheitsgeschichtlich oder überhaupt erdgeschichtlich betrachtet, ist das eine unheimlich kurze Zeit. Und das heißt, die Menschheitsentwicklung läuft darauf hinaus, dass wir bis zum 6. und 7. Jahrtausend zumindest ein hoffentlich größerer Anteil so weit ist, die weitere Entwicklung nicht mehr im physischen machen zu müssen, sondern bereits in einem geistigeren Bereich sein wird. Noch dazu muss ich die Entwicklung noch gewaltig beschleunigen. Und wir erleben das auch heute. Ich meine, wenn man, wenn man denkt, wenn man jetzt nur ein Jahrhundert zurückschaut, schaut die Welt ganz anders aus, als sie heute ausschaut. Also sowohl in der Natur da außen, in der Technik, auch in den sozialen Verhältnissen hat sich sehr, sehr viel geändert. Je weiter man zurückgeht, desto langsamer sind diese Änderungen. Und noch langsamer ist, ist die Entwicklung, wenn, wenn ich zurückgehe, etwa in die atlantische Zeit, also in die, in die Steinzeit letztlich zurück, Eiszeit zurück, dann ist die Entwicklung noch, noch viel langsamer. Da, da spielt sich in Jahrzehntausenden das ab, was sie heute in Jahrzehnten abspielt im Grunde. Geistig, nicht körperlich. Damals ging es aber vor allem um die körperliche Entwicklung, weil das Geistige als erstes einmal begonnen hat, den Körper so zuzurichten, dass das Ich bewusst in ihm leben kann. Das ist die Entwicklung bis zur Zeitenwende hin. Und jetzt fängt eine Entwicklung an, die eben wirklich von dem mittlerweile in, voll inkarnierten oder großteils inkarnierten Ich ausgeht und von da aus eine geistige Verwandlung des Menschen anstrebt, die jetzt über das Seelische, dann später über das Ätherische und zuletzt auch über das Physische geht. Und also was vor allem sich ganz stark entwickeln wird, ist, ist eben die Kraft des Menschen an seiner Seele, am seelischen zu arbeiten, am astralischen überhaupt zu arbeiten. Und was weiters dabei im Untergrund ist, durch die Hilfe des Christus wird es auch starke Änderungen im Ätherischen, also in unserem Ätherleib geben. Die können wir aber selber erst sehr wenig alleine aus unserem Ich heraus machen, da brauchen wir also sehr stark die, die Hilfe des Christus dazu. Und das wird also entscheidend sein für den Weg in die Zukunft hinein, dass wir einerseits aus dem Ich heraus tätig sind, dass wir andererseits aber eben die Hilfe des Christus dort in Anspruch nehmen, wo es namentlich um die Lebenskräfte geht. Also dort, dort wirkt der Christus am stärksten drinnen. Und, und das ist die, diese starke Partnerschaft, die wir jetzt haben. Ja, ihr wisst ja, dass im Ich im Grunde die gesamtmögliche schöpferische Kraft drinnen liegt, die es überhaupt geben kann. Es gibt also keine Grenze dafür, aber es gibt sehr wohl temporäre Grenzen dafür, was wir davon halt herausholen können und was wir wirklich schon handhaben können. Also das ist ein langer Prozess, dass wir wirklich ganz bewusst bis ins Physische hinein arbeiten können, das dauert noch lang, in letzter Konsequenz, bis zum letzten planetarischen Entwicklungszustand unserer Erde. Dann wird sich das vollendet haben. Dann werden wir vom Ich heraus sowohl das Astralische, das Ätherische als auch das Physische schöpferisch verwandeln können und zum Ausdruck unserer Individualität machen und gemeinsam als Menschheit letztlich zum Ausdruck der ganzen Welt. Damit wird die Entwicklung enden und dann sind wir so weit, 
Das haben wir ja auch schon mal angewiesen, dass wir eigentlich dann dazu berufen sind, einen ganzen Kosmos neu zu schaffen. Aber da, darüber zerbrechen wir uns jetzt einmal, sage ich nicht weiter, den Kopf. Das, das kann man nicht wirklich abschätzen, wie das dann laufen wird. Aber man, man sieht nur eines jetzt mit unserem ganzen Entwicklungszyklus über sieben planetarische Entwicklungszustände bereiten wir uns darauf vor, dann selber einmal sowas ins Werk zu setzen. Wir stehen dann nämlich auf der gleichen Stufe, auf der heute die Elohim stehen, die Geister der Form. Das sind die Schöpfergötter, die in der Bibel genannt werden. Also nachdem unser, ganze, unser ganzer planetarischer Entwicklungszyklus von sieben planetarischen Zuständen, wenn der vollendet ist, dann stehen wir auf derselben Stufe wie die Elohim. Dann sind wir so weit, dass wir nicht nur einen ganzen Kosmos erschaffen können, sondern auch geistige Wesenheiten erschaffen können. Aus dem Nichts heraus. Indem wir im Grunde, das ist dann eine Opfertat unseres Ichs, dass aus unserem Ich heraus wir unsere Ichkraft sozusagen hingeben, in gewisser Weise, und dadurch geistige Wesenheiten erschaffen, die dann auf der Menschheitsstufe stehen. Vergleichbar jetzt, weil, weil Menschheitsstufe heißt äh, letztlich, dass etwas zu einem eigenständigen geistigen Wesen wird, das ein Ich aufnimmt. Und, und es ist eben auch heute so, man kann in gewisser Weise sagen, ja wie ist das Ich, das, das Menschen-Ich entstanden als Opfertat eben der Elohim, also wenn sie zuerst beschließen, gemeinsam den Menschen nach ihrem Bild zu machen, äh, dann schildert einmal das Sechstagewerk im Grunde, wie jetzt dieser, dieser Schöpfungsgedanke ausgearbeitet wird und sich beginnt zu verwirklichen, bis dann zum Schluss wirklich der Adam da ist als ein geistig-seelisches Wesen. Nicht nur das erste Kapitel der Genesis schildert noch nichts vom physischen, noch nichts vom ätherischen, sondern es, spielt, es schildert rein das, was in der geistigen und seelischen Welt sich abspielt. Ja, im Grunde beginnt es mit dem Geistigen, aus dem das Seelische entsteht, und da drinnen wird jetzt dieses Wesen Adam geschaffen, das zunächst einmal eigentlich den ganzen Kosmos umfasst. Nicht nur der, der eigentliche Adam ist der Adam Katmon. Das heißt, er ist so groß wie der Kosmos. Adam Katmon, das ist der kosmische Mensch. Damit fängt es eigentlich an. Und dann fängt es sich an zu differenzieren, zusammenzuziehen und sich zu verkleinern und so weiter. Etwas davon wird bereits im zweiten Kapitel der Genesis geschildert. Da ist ja noch einmal interessanterweise eine volle Schöpfungsgeschichte da, die sich dann im Garten Eden abspielt. Und da geht es jetzt auf die ätherische und dann zuletzt auch auf die physische Ebene. Im, im, im ersten Kapitel der Genesis kommt es noch nicht ins physische hinein, noch nicht ins Ätherische, jetzt halte ich ein bisschen inne, weil man kann sagen, es landet genau auf dem Punkt, wo ätherische Wärme entsteht. Das heißt, der, der Uradam, der in die Erscheinung tritt als geistiges Wesen, der ein Ich jetzt in sich trägt, weil die Elohim ihres geopfert haben, man kann auch sagen, sie haben den Gedanken, des Adam-Ichs geschaffen zu dem Zeitpunkt und den lösen sie los von, sie, von sich und, und entlassen ihn in die Selbstständigkeit in gewisser Weise. Aber sie haben ihn gedacht. Das ist jetzt sehr menschlich ausgedrückt. Aber das heißt, dass das menschliche Ich entsteht als, als Gedanke der Elohim. Und man sich natürlich als etwas viel Höheres vorstellen als unser kleines Denken. Aber aus dem heraus entsteht es, aus dem entsteht der Impuls. Und äußerlich ist das Dichteste, was hervortritt, ist eigentlich Wärmeäther. Das ist dann ganz am Ende. Und das ist der Übergang, wo es dann eben sich auf die ätherische Ebene verlagert und darum ist eine zweite Schöpfungsgeschichte 
drinnen in der Bibel, die jetzt schildert, was dort im Garten Eden passiert. Das Garten Eden heißt es eben deswegen, weil es mit den Lebenskräften zu tun hat, die im Pflanzenreich eigentlich am stärksten sind. Und darum ist es zunächst einmal als Garten geschildert, als Garten Eden. Ja, und jetzt stehen wir halt, sind wir dann irgendwann einmal rausgeflogen aus dem Garten Eden, um es mal salopp auszudrücken, und sind immer tiefer herabgestiegen in die, in die irdische Sphäre, letztlich auch in die physisch-materielle Sphäre. Und im physischen Materiellen muss man auch wirklich tatsächlich unterscheiden, ich habe das in den letzten Vortragen schon angedeutet oder angerissen, Physisch und materiell gehört zwar irgendwie zusammen, ist aber nicht dasselbe. Weil das rein physische ist, ja man kann sagen, eine physische Formgestalt, die aber übersinnlich ist. Hat durchaus einen räumlichen Charakter, aber ist übersinnlich. Wir würden sie nicht sehen. Es gibt eine ganze Menge Wesen, die, die herumgeistern um uns, die sehr wohl physisch sind aber sinnlich durchaus nicht sichtbar sind. Dazu zählen zum Beispiel die Elementarwesen. Alle Elementarwesen haben einen physischen Leib. Deswegen werden wir sie mit sinnlichen Augen trotzdem nicht sehen. Das ist, sie hinterlassen manchmal Abdrücke im, 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 im Materiellen auch. Denn, dann kann man so, ja, wenn man einen Blick dafür hat, ein, ein Bild geradezu auffangen. Also zum Beispiel, besonders gilt es für die für die Gnome, für die Erdgeister, für die Wurzelgeister. Also in den Wurzelknollen und Knoten der Bäume. Wurzelschnitzer können das, die holen ein Antlitz heraus. Ja, das ist wirklich, das ist nicht so dumm. Das ist nicht so dumm. Da bilden sich Strukturen drinnen, die so ein, eigentlich ein, ein flüchtiges Abbild sind dieser, dieser Wurzelgeister, die da drinnen sind. Und, und der Schnitzer holt es heraus, sozusagen. Das ist so wie ein, wie ein Bild, das kurz einmal aufgeblitzt ist und aber in, in der Wurzel im Wurzelholz festgehalten ist, aber verborgen drinnen. Und der Wurzelschnitzer spürt es. Der, der findet es und, und befreit sozusagen, löst Stoffliches heraus und was überbleibt, ist dann halt ein Porträt von so einem Zwerg. Und das kennt man ja in, in den Häusern. Oft sieht man das, die geschnitzten Wurzeln mit den Zwergelgesichtern oder irgend sowas. Das, das sind durchaus solche Dinge. Weil so gerade auch die, die Gnome, die Wurzelgeister, die Zwergerl etwas vor allem mit dem festen Element zu tun hat und die hinterlassen am ehesten also solche Abbilder, weil sie durchaus physisch wirken in der Natur. Durchaus bis ins Physische hinein. Und eben wirken in, in der Gestaltung der Bäume zum Beispiel und da eine wichtige Rolle spielen oder in den Wurzeln der Pflanzen wirken und drinnen sind durchaus bis ins Physische hinein. Aber sinnlich sichtbar sind sie deswegen nicht. Bei den Wassergeistern ist das dann schon ein bisschen schwieriger, weil die, die kann ich vielleicht in einem Wasserstrudel irgendwo höchstens sehen, aber das ist sofort wieder weg, das, das Bild. Aber darin leben sie eigentlich, in diesen Wasserströmungen. Ja, auch in den Dünsten, die aufsteigen. Also vor allem im Übergang dann auch, wo, wo feuchtes Moos auf den Steinen ist und wo, wo das, das Wasser aufsteigt und rundherum ist, da, da ist es drinnen. Aber schauen kann man sie nur mit, mit dem übersinnlichen Blick, aber man kann sich sehr gut daran schulen, indem man in der Natur draußen diese, diese Sachen studiert, eben, eben Quellen, äh, Steine, die, die von mit, wo das Wasser da überwindet, Wasserfälle oder wo das Wasser dann so herunterstürzt oder wo es als Dunst wieder aufsteigt. Da kann man den Blick schulen, auch für die, für die Wasserwesen, für die Undinen, die dahinter stecken. Ja, und so geht es hinauf über, über die Luftgeister, dann da ist es noch schwieriger. Also die, die kann man eventuell erleben im, im, im Wehen des Windes, im, im Strömen der Luft, aber auch in der Atemtätigkeit ist es drinnen, auch da strömen sie mit. Also da kann man dann einen, einen gewissen Zugang sogar durch Inspiration zuerst einmal bekommen. Und es ist sehr schwer, also gerade diese Luftwesen dann, dann imaginativ zu erfassen, weil die unheimlich flüchtig sind. 
Und dann gibt es ja noch die Feuerwesen, die Salamander. Und das Interessante ist, die Salamander haben im Grunde genau dieselben Wesensglieder wie wir. Sie haben nämlich als einzige von den Elementarwesen so etwas wie ein Ich. Das haben die anderen nämlich nicht. Das heißt, sie sind im, im, im engeren Sinn nicht geistige Wesenheiten, also nicht individuelle, eigenständige geistige Wesenheiten, sondern sie gehören zu einem Gruppen-Ich dazu. Das sind also dann höhere Wesenheiten, Engelwesenheiten und so. Aber bei den Salamandern ist es etwas anders. Da, da sind ja, da ist etwas Ich-artiges drinnen. Also oft sind es das, sind das Splitter aus der Gruppenseele von Tieren. Und der Gruppenseele von Tieren, ist, da ist sehr wohl ein Ich-Prinzip drinnen. Und da kann sich etwas abspalten davon, zum Beispiel. Und zu, den Sal zu einem Salamander werden? Ja, und zu einem Salamander werden. Und das heißt, die haben dann ein Ich, die haben einen Astralleib, sie haben einen Ätherleib, und einen physischen Leib. Der physische Leib allerdings besteht aus Wärme, aus Feuer, wenn man so will. Also der ist sehr, sehr fragil irgendwo. Also in Wärmeströmungen ist es drinnen. Oder natürlich dort, wo Feuererscheinungen auf Erden sind. Da lebt es drinnen. Also das heißt, wenn man die Welt geisteswissenschaftlich betrachtet, dann muss man sehr, sehr feine Unterschiede machen. Physisch und stofflich ist nicht das gleiche und, und wenn stofflich, muss man sich ja fragen, in welchem Zustand. Weil Feuer, reines Feuer, reine Wärme ist sowas, was an der Grenze ist zum stofflich werden im Grunde erst. Als Physiker würde man sagen, es ist eher Energie. Nicht nur, wenn ein Feuer wo brennt, ja da ist ein Gasströmungen auch schon dabei, darum, darum flackert es so. Also, bei der Kerzenflamme oder sowas, da leuchtet das, das ist aufsteigendes Gas, weil da, da verdampft und verbrennt das Wachs, das drinnen ist und dadurch ist, ist diese Feuererscheinung, aber da ist schon Luft drinnen. Also reine Wärme, reines Feuer im, im geisteswissenschaftlichen Sinn auch hat dieses Luftelement eben nicht dabei, sondern ist es ein reines Feuerelement. Und also diese Unterscheidung ist, ist einmal sehr wichtig. Sie wird nämlich auch wichtig sein für uns, wenn wir uns die Frage stellen, nämlich in welchem Zustand leben die Menschen nach der siebten Kulturepoche, nach dem sechsten, siebten, achten Jahrtausend, wenn die Inkarnationen in einem solchen stofflichen Leib aufhören, in welchem Zustand leben sie dann nämlich? Nämlich durchaus in einer bestimmten kürzeren oder längeren Phase durchaus physisch noch, aber nicht mehr stofflich. Und dann kommt eine spätere Phase, wo sie auch diesen übersinnlich physischen Leib ablegen und dann nur mehr als äußerste Hülle einen Ätherleib haben. Und so geht es geht weiter. Aber, aber gerade in, in der Anfangsphase nach nach dem 7. und 8. Jahrtausend, also wenn der Übergang ist zu der Zeit, wo die sieben Siegel äh, geöffnet werden oder wo die, diese Zeit beschrieben wird. Der wird noch einmal geöffnet, langsam? Es wird der Reihe noch geöffnet. Also es, es werden nacheinander die sieben Siegel geöffnet, weil sie entsprechen sieben aufeinanderfolgenden Entwicklungszuständen. Mhm. Entschuldigung, du hast gerade davon gesprochen, dass innerhalb noch der Erdentwicklung. Ähm, ja. Also so, dass man dann auch schon Inkarnationen durchmacht, nur noch im Ätherischen, später nach dem Ja, ja, schon, 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 in der, schon während der Erdentwicklung, ja. Ich werde es gleich jetzt noch genauer schildern, weil ich, ich habe euch ja schon angetraut, dass ich heute mal die ganzen großen Zyklen besprechen werde. Werden wir sicher noch öfter wiederholen müssen, dass das irgendwie übersichtlich wird, weil es ist im Grunde haarsträubend. Also ich habe ein Glück, ich habe nicht so viel, kann sich nicht so viel sträuben, aber, aber es ist unglaublich, wie viele Entwicklungszyklen da aufeinander getürmt sind. Und, und das sind Erkenntnisse, die im Grunde erst in der Deutlichkeit wieder Rudolf Steiner hervorgeholt hat. Bei den Theosophen gab es das vorher schon ansatzweise und die haben es eigentlich, indem sie zurückgegriffen haben, auf die alten Inder. 
die haben das nämlich ganz stark drinnen. Also die, die alten Inders waren eigentlich die einzigen, die, die noch einen Überblick hatten über diese ganzen großen Zyklen. Und wenn sie von ihren Kalpas und Yugas sprechen, meinen sie also diese großen Entwicklungszüge. Ich will das jetzt nicht im Detail schildern, weil dann kennt sie niemand mehr aus. Weil, aber das sind riesige Zeiträume, die sie, die sie umspannen damit. Gewaltige Zyklen, die sich aufeinander äh, türmen, die, die nicht nur in Jahren, sondern dann auch in Götterjahren gerechnet werden. Ein Götterjahr sind gleich einmal 360 Menschenjahre, also da kriegt es gleich nochmal eine größere Dimension und wenn wir es in unsere Jahre umrechnen, geht es in viele, viele Jahrmilliarden und noch mehr, wenn man das umrechnen wollte, was aber eigentlich sinnlos ist. Was eigentlich sinnlos ist, weil unser Zeitbegriff eben für diese vergangenen und die zukünftigen Zyklen nicht anwendbar ist im Grunde. Also da kommen Hausnummern raus, weil wir, an was messen wir heute? Den Tag. Wir messen den Tag an der Umdrehung unserer Erde, also am Tag- und Nachtzyklus und das Jahr am, am Jahreslauf, halt am Umlauf äh, der Erde um die Sonne, wenn man es also nach dem heutigen äh, Weltbild nimmt, also wo man die Sonne im Mittelpunkt hat. Das sind winzige Dimensionen. Eine nächste Dimension wäre das große Weltenjahr, das sogenannte platonische Weltenjahr. Das sind 25.920 Jahre ungefähr. Das hängt damit zusammen, dass der Frühlingspunkt im Laufe dieser Zeit einmal durch den ganzen Tierkreis wandert. Und das resultiert wieder daraus, dass die Erdachse, um die sich die Erde dreht, äh, eine Art Kreiselbewegung durchführt, nämlich genau in diesen 25.920 Jahren, einmal durch. Also heute weist die Erdachse ziemlich genau auf den Polarstern, daher können wir da uns da orientieren, da ist der Nordpunkt irgendwo, wenn wir diese Richtung haben, aber das wird nicht so bleiben, das ändert sich. Das ändert sich, weil die Erdachse wandert. Wir werden das da jetzt in der, der Inkarnation nicht mehr erleben, aber das ändert sich. Also in ein paar tausend Jahren ist der woanders. Zum Beispiel schon in der ägyptischen Zeit stand er woanders. Nicht, nicht beim Polarstern, das ändert sich. Aber auch dieser Ablauf ist mit dem Tempo und, und mit der Neigung der Erdachse und so weiter, ist auch nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Also zum Beispiel konnte es das noch nicht geben, bevor sich, bevor sich der Mond von der Erde getrennt hat. Weil, weil dieser Rhythmus wird sehr dadurch bestimmt, also einerseits durch die Sonne, die außerhalb steht, und der Mond auf der anderen Seite. Die beiden, die, die machen das, die, die lösen diese Kreiselbewegung aus, wenn es jetzt äußerlich physikalisch betrachtet. In Wahrheit stecken aber dahinter eben geistige Kräfte, die das bewirken, die auch dafür verantwortlich waren, dass sich die die Erde, die Erde vom Mond getrennt hat oder umgekehrt und noch früher die Sonne von der Erde getrennt hat. Ursprünglich war das ein riesiges Gebilde. Ja, und damit sind wir jetzt irgendwo beim Stichwort, dass wir uns die ganzen Entwicklungszyklen anschauen. Weil diese Entwicklung, die kleine, die ich jetzt ent, ent, beschrieben habe, das ist wirklich nur die ganz kleine. Und die ist schon riesig. Also das heißt, die ganze physisch, stofflich fassbare Erdentwicklung ist also so etwas ganz Kleines und umfasst nicht einmal das Gesamte, was man aus geistiger Sicht als Erdentwicklung, nur als Erdentwicklung bezeichnen müsste. Es geht noch viel, viel weiter. Und dann sind noch dreimal so große Stufen davor, solche planetarischen Stufen, die zum größten Teil auch im Übersinnlichen stattfinden, und nur in der mittleren, kürzesten Phase bis zur physisch-stofflichen Verdichtung kommen. Da sind drei solche Phasen voran und drei werden auf unsere Erdentwicklung folgen. Also das ist riesig. Das ist riesig. Diese planetarischen Zustände, diese sieben, von denen wir mit der Erde in der Mitte stehen, mit der vierten, das sind eigentlich... Bewusstseinszustände. Das ist das ganz Wesentliche. Da werden ganz bestimmte Bewusstseinszustände entwickelt. 
Man muss überhaupt äh, aus geistiger Sicht sagen, alles Sein ist in Wahrheit bewusst sein. Ein völlig unbewusstes Sein gibt es nicht. Selbst im Stein ist ein gewisses Bewusstsein, das unheimlich dumpf ist, aber dafür unheimlich weit ist. In Wahrheit ist gerade die Mineralwelt die, die die größten Weiten des Kosmos ganz dumpf miterlebt und sich danach gestaltet. Gott die Mineralwelt ist das, Gott das Mineralische, auch die mineralischen Bestandteile, die in unserem Körper drinnen sind, die richten sich nach dem und eben auch unser physischer Leib hat für sich ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein, mit dem er ganz dumpf mit dem ganzen Kosmos verbunden ist, in Wahrheit. Also das heißt, wenn wir vom menschlichen Bewusstsein sprechen, müssen wir eigentlich auch uns dessen bewusst sein, dass da verschiedenste Bewusstseinsebenen gibt und dass das eine ist unser, unser Ich. Damit wir uns unseres Ichs bewusst werden, müssen wir uns sowieso am physischen Leib letztlich spiegeln. Also wir haben nicht einmal nur das volle Ich-Bewusstsein, aber das ist nur eine Ebene. Jetzt hat der physische Leib für sich ein Bewusstsein, der Ätherleib für sich ein Bewusstsein und der Astralleib für sich ein Bewusstsein. Und die sind in unterschiedlichen Graden mit der Welt verbunden. Das Ich in, in seiner wahren Natur ist verbunden mit dem, was noch jenseits des sichtbaren Kosmos liegt, wobei jenseits jetzt gar nicht mehr im räumlichen Sinn gemeint ist, sondern im außerräumlich zeitlichen, also das ist, ist ganz irre und, und halt das Astralische und das Ätherische haben dann engere Bereiche irgendwo. Äh, ich will jetzt nicht noch weiter ausbreiten, weil sonst kommen wir nie zu unseren sieben Zuständen, aber das Wichtige ist, sie sind eigentlich Bewusstseinszustände. Und es fängt mit dem dumpfesten Bewusstsein am alten Saturn an. Also eigentlich das Bewusstsein, das heute die Mineralien haben. Damals ist das das Bewusstsein des physischen Leibes des Menschen, der damals bereits veranlagt wird. Aber als reiner Wärmeleib. Also das heißt, er ist physisch seiner Gestalt nach. Stofflich gesehen besteht er nur aus Wärme. Und Wärme ist etwas, was wir heute, was die Physiker oder Chemiker noch gar nicht als Stoff auffassen, sondern als Energie vielleicht noch bezeichnen würden. Aber was noch nichts Stoffliches, nichts Gasförmiges, nichts Flüssiges und schon gar nichts Festes hat, das ist dieser alte Saturn. Darauf folgt die alte Sonne, aber von der will ich jetzt noch gar nicht reden, reden wir mal vom alten Saturn noch ein bisschen weiter, nämlich welche Entwicklungsstufen macht der durch. Der macht nämlich einmal sieben Lebenszustände durch, könnte man sagen. Sieben Runden durchläuft er, sieben Zyklen, in denen sich das das, das Leben auf diesem alten Saturn, Leben sehr unter Anführungszeichen, weil es ist nur ein Leben in Wärme, äh, sehr deutlich verändert. Und die mittlerste Stufe davon ist die, wo ja, dann das Menschenwesen oder vom Menschenwesen der physische Leib in Form einer Wärmegestalt in Wahrheit erst entsteht. Das ist in der mittleren Zeit drinnen. Und der ganze Mensch ist noch also sozusagen die höheren Wesensglieder noch ganz eng damit verbunden? Ja, die, die höheren Wesensglieder sind so, dass sie aber eben noch überhaupt nicht eigenständig sind, sondern getragen sind von den höheren Hierarchien. Also das, das spielt sich also so ab, dass sie auf dem alten Saturn zum Beispiel die Urengel ihre Menschheitsstufe durchmachen. Das heißt, ich Wesen werden, selbstständige geistige Wesenheiten werden. Das heißt, die haben damals sehr wohl, also ein Ich, sie haben ein Astralleib für sich, sie haben Lebenskräfte und sie benutzen als physischen Leib das, was unten vorbereitet wird für den Menschen, aber sie sind nicht in dem Sinn inkarniert, 
sondern sie wirken von außen herein, aber sie spiegeln sich in gewisser Weise an dem physischen Wärmeleib, der da unten auf dem alten Saturn gebildet wird. Und dadurch erhalten sie ihr Selbstbewusstsein dann auch, dass sie sich also in dem werdenden Menschenleib spiegeln, aber ohne inkarniert zu sein in Wahrheit. Sondern sie wirken von außen herein. Ja, aber damit das Ganze überhaupt funktioniert in der mittleren Stufe, also er muss es einmal drei vorbereitende Lebensstufen geben und dann in der vierten passiert das und dann gibt es noch drei weitere Lebensstufen, in denen in gewisser Weise die Zukunft vorausgenommen wird, so als kurze Skizze. Also auch das habe ich ja immer geschildert, in Wahrheit ist es in, in der Zeit so, dass die Vergangenheit immer nachwirkt, eigentlich immer da, da ist in gewisser Weise, aber auch das, was einmal werden wird, was wir als Zukunft sehen, auch schon hereinwirkt. Und in der Gegenwart stoßt es auf ganz spezifische Weise zusammen. Und daher ist es immer so, diese Entwicklungszyklen, in denen wirkt Vergangenes nach, aber auch Künftiges herein. Ja, in Wahrheit ist das in jedem Augenblick der Fall. Und damit greife ich kurz jetzt als Einschub was auf, was ich am Anfang schon angedeutet habe. Im Zeiterleben ist immer die gesamte zeitliche Entwicklung in jedem Moment in gewisser Weise präsent. Das, das heißt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt dann von dem Zeitalter der sieben Siegel sprechen werden, ist es zu einem gewissen Grad auch jetzt vorhanden. Und genauso dann mit dem Zeitalter der Posaunen, obwohl das eigentlich Zukunft ist. Oder mit dem Zeitalter der sieben Zornesschalen. Und daher kann man auch diese Bilder, die da drinnen sind, in unterschiedlicher Weise lesen. Also die, die Grund Gestalt ist halt, dass ich einmal sage, okay, das ist die, die nächste große Epoche, die auf uns zukommen wird. Ich kann es aber auch für gegenwärtige Entwicklungen lesen und sehe, dass da Impulse hereinkommen. Werden wir alles noch besprechen. Aber dass wir jetzt nicht den Faden verlieren, zurück zur Saturnentwicklung. Also Saturnentwicklung untergliedert sich in sieben Lebensstufen. Ja, aber dass diese sieben Lebensstufen sich bis ins Physische hinein entfalten können, dazu braucht es eine weitere Untergliederung. Es ist nämlich nicht so, dass diese Lebensstufen einfach alle im Physischen sich abspielen. Es ist auch nicht so, dass einfach nur die mittlere, die physische wäre, sondern jede dieser sieben Lebensstufen kommt aus dem Geistigen, aus dem rein Geistigen. Und zwar zunächst aus einem noch ganz ungeformten Geistigen. Also das heißt, wie soll man sagen, einer, wenn ich menschliche Begriffe übersetze, einer Schöpfungsidee, die aber noch gar keine konkreten Formen angenommen hat, die also noch nicht im Detail ausgearbeitet ist, sondern so, so, so ein großer Wurf einmal ist. Ich glaube, das Chaos. Ja, ja, es ist also noch ganz, ganz beweglich, hat noch unheimlich viele Möglichkeiten offen, ist aber trotzdem ein gewisser Impulsbereich. Es ist also nicht nur ein reines Chaos, sondern es ist, es ist ein gewisser eingegrenzter Bereich, könnte man sagen, aber, aber ganz also voller, voller quirlender Schöpfungskraft, könnte man sagen. Also so etwas wie ein, ein ganz zartes Urbild einmal, aus dem dann etwas entsteht, also aus einem noch formlosen Geistigen heraus. Die, die Inder nannten das den A-Rupa-Zustand. Rupa heißt Form im, im Sanskrit. Und A-Rupa, A ist immer die Verneinung. Das ist wie im Griechischen. Ist, ist ja gemeinsam. A-Rupa mit harten P. Rupa, Rupa ist die Form. Und aus diesem ungeformten Geistigen geht es dann zu ja, man kann sagen, ausgearbeiteten Schöpfungsgedanken, also um es irgendwie halt zu vergleichen mit unserem menschlichen Erleben, äh, dann sind es geformte Gedanken auf der nächsten Stufe. Also ein geistiges, das jetzt ganz konkrete geistige Formen annimmt. Das ist dann die Stufe, die die Inder nannten Rupa, also geformtes Geistiges. Und aus dem heraus 
entsteht überhaupt erst seelisch-astralisches. Das ist das Erste, was dann geschaffen wird. Also das heißt, das Seelische ist etwas, was aus dem Geistigen geschaffen wird und da muss es bereits den Weg durchgegangen sein vom formlosen, urbildlichen, geistigen über die geformten Gedanken und aus denen entsteht dann die Astralwelt, die seelische Welt, die kosmische Welt, darum heißt sie ja Astral, aber eben als rein seelisches Gebilde zunächst. Und dieses rein seelische Gebilde muss sich dann noch weiter verdichten zum physisch-ätherischen. Das kann man in dem Fall zusammennehmen. Und dann, wenn es also ins physisch ätherische, oder ich sage es besser von der Reihenfolge umgekehrt, ins ätherisch-physische kommt, also über die verschiedenen Ätherstufen herunter und dann über den Wärmeäther übergeht in eine Art neutrale Wärme, da weiß man noch nicht, ist das, ist das ätherisch, ist das physisch, aber dann tritt sie physisch heraus. Dann ist der erste Moment, wo ich physisch etwas fassen kann. Wobei die Wärme damals am alten Saturn auch noch anders ist als unsere heutige Wärme. Und jetzt auf der vierten Lebensstufe des alten Saturn, wenn wir sind. Dann müssen wir mal durchgehen, wie viele Stufen jetzt. Vom ungeformten Geistigen über das geformte Geistige, über das astralisch-seelische bis zum physisch-ätherischen. Jetzt sind wir auf der vierten Stufe auf der dichtesten Stufe sozusagen, oder auf der festesten Stufe. Naja, und dann müsste es aber wieder aufgelöst werden. Damit ist, also das ist auch ein wichtiges Prinzip, da kommt was aus dem Geistigen, geht über das Seelische bis ins Physisch-Ätherische, und dann muss es wieder aufgelöst werden. Das heißt, es geht genau den Weg wieder zurück, dass sich das Physisch-Ätherische ins seelisch-astralische auflöst. Also das, das ist die, die nächste Stufe, das ist die fünfte Stufe jetzt. Dann die sechste Stufe, dass es auch das seelisch-astralische aufhört zu existieren und übergeht ins, ins geformte Geistige, ins ungeformte Geistige, dann sind wir auf der siebten Stufe. Und dann ist es eigentlich nicht mehr fassbar. Dann geht es rein zurück in die Schöpferquelle, könnte man sagen. Nicht nur, weil schon das ungeformte Geistige ist eigentlich etwas, was als Wirkung aus der Schöpfungsquelle herauskommt. Und das Erste, was ich fassen kann, ist eben dieses ungeformt urbildliche Geistige. Und bis in dieses urbildliche Geistige und dann zurück in die Schöpfungsquelle zieht sich wieder alles zurück. Das heißt, jeder Lebenszustand, jeder dieser sieben Lebenszustände des alten Saturn macht fünf Formzustände durch. Nämlich ungeformtes Geistiges, also urbildliche Gedanken, geformte Gedanken, seelisch-astralisches und dann das physisch-ätherische als das dichteste, als das verfestigtste, wenn man so will. Und dann wieder die Auflösung ins astralische, ins, ungeformt, ins geformte Geistige und ins ungeformte Geistige. Wieder sieben Stufen. Also sieben Formzustände, von denen sich jeder, ah, sieben, ja, na, sieben Lebenszustände von denen sich jeder in sieben Formzustände untergliedert. Und so geht es jetzt weiter auf der alten Sonne, die macht auch wieder sieben, sieben Lebenszustände durch und jeder dieser sieben Lebenszustände sieben Formzustände. Und so ähnlich auf dem alten Mond, der der alten Sonne folgt, also wo das dann zum Wässerigen sich verdichtet, ja, und so weiter, in der Zukunft auch. Also immer dieses Grundprinzip. Damit haben wir mal so den großen, den großen Rahmen, das große, den großen Ablauf der kosmischen Schöpfungsperioden. Und nur 
auf der vierten mittleren Stufe, das heißt im vierten Lebenszustand und im vierten Formzustand, kommt es wirklich bis zum physisch-ätherischen herunter. Und das ist eben auf dem alten Saturn der Wärmezustand, auf, auf der alten Sonne bis zum äh, Luftzustand herunter, und zugleich entsteht das Licht noch oben, also eine neue Ätherart, die auch dazu kommt. Am alten Mond Verdichtung im physischen bis zum Wässerigen herunter, Verfeinerung nach oben bis zum Klangäther. Der Klangäther ist das, was überhaupt erst eine weisheitsvolle Ordnung hervorbringt. Man kann sagen, das, was man heute auch Sphärenharmonie nennt, das stammt von dort. Oder wenn ich es physikalisch halt betrachtet, sage ich, dort ist der Ursprung der Naturgesetze. Also selbst auf dem alten Mond gab es die noch nicht in der Form, sondern sie waren erst im Entstehen. Und am Ende der alten Mondentwicklung sind sie fertig und wenn jetzt die Erdentwicklung beginnt, die auch wieder sieben Lebenszustände durchmacht. Jeder dieser sieben Lebenszustände sieben Formzustände. Und in der Mitte der Entwicklung, also wo wir jetzt im Großen und Ganzen stehen, im vierten Lebenszustand, im vierten Formzustand, verdichtet sich es im physischen bis zum festen Element letztlich. Jetzt sind da innen die Naturgesetze, die vom alten Mond stammen und nach oben hin verfeinert sich es zum Lebensäther. Also jetzt kommt das, das was man im eigentlichen Sinn Lebensäther. Das erste Mal in der Entwicklung. Das erste Mal in der Entwicklung. Das erste Mal in der Entwicklung. Das heißt, also wenn man für frühere Zustände vom Leben spricht, hat das einen anderen Charakter als jetzt während der Erdentwicklung. Ja, also pff, da, da stehen wir mal drin. Und das heißt, was kann die Naturwissenschaft maximal und auch nur von der Außenseite verfolgen? Nur das, was sich während der Erdentwicklung im vierten Lebenszustand und im vierten Formzustand abspielt. Also das heißt, dort, wo es physisch wird. Weil was anderes kann man mit, mit der äußeren Wissenschaft nicht erfassen. Also das heißt, dort kann man anfangen, es irgendwo mit den Angaben der Naturwissenschaft zu vergleichen. Über das, was davor ist, hat sie keinen Zugang dazu. Also letztlich, ja, wahrscheinlich wird man das Bild so machen müssen, weil ja der ganze Kosmos dazugehört. Dann nach dem heutigen Bild ist dieser vierte Lebenszustand und vierte Formzustand der, der mit dem Urknall hervortritt, wie man es heute nennt. Weil alles, was vorher war, kommt aus dem Geistigen. Da ist vorher nichts Äußeres. Und, und da unser Planetensystem auch nicht so einfach da im Vakuum herausgeplatzt ist, sondern eben der ganze Kosmos mit dazu gehört, gehört wahrscheinlich also unser ganzer Kosmos, den wir heute sehen, nur zu dieser vierten Formstufe und vierten Lebensstufe. Ihr seht, was das für eine Riesendimension ist. Und jetzt ist die Frage noch, wo können wir unsere Kulturepochen einordnen, wo haben die jetzt einen Platz da drinnen? Weil immerhin die physische Erdentwicklung, also nach, nach der heutigen wissenschaftlichen Anschauung, ist der ganze Kosmos etwa 14 Milliarden Jahre alt. Und unsere Erdentwicklung im engeren Sinn, also dass sich unser Sonnensystem gebildet hat mit unserer Sonne und dann die Planeten sich gelöst haben, etwa viereinhalb Milliarden Jahre. Wobei das, sage ich gleich, Hausnummern in Wahrheit sind. Also aus physikalischer Sicht sicher irgendwo richtig berechnet, aber ihr kennt vielleicht das, das nette Beispiel von Rudolf Steiner, das er oft zum Vergleich nimmt. Man nehme das menschliche Herz, messe täglich die Veränderung, die drinnen ist, dann kann man wunderbar vorher berechnen, wie das Herz vor 300 Jahren ausgeschaut hat und wie es in 300 Jahren sein wird. Das Peinliche daran ist nur, dass der Mensch dann längst tot sein wird und dass er vor 300 Jahren noch nicht zumindest in der Inkarnation gelebt hat. Also die Rechnung stimmt, ist ganz logisch und, und richtig, aber 
da spielen halt andere Faktoren auch noch eine Rolle, die nicht berücksichtigt sind drinnen. Also daher sind diese ganzen Zahlen, die wir da heute haben, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und überhaupt den Begriff des Jahres, der mit unserem Umlauf, unserem jetzigen Umlauf um die Sonne zu tun hat, den auf frühere Epochen zu übertragen, wo vielleicht die Erde noch gar nicht in der physischen Form da war, sondern noch eins war mit dem, was Sonne und andere Planeten dann später geworden sind. Das ist schon sehr gewagt. Die Maya das, haben ja auch etwas anders geregelt. Ja, natürlich. natürlich. Also, und eben bei den Indern ist es auch anders. Also eben mit diesen großen Zyklen, mit den Kalpas und Yugas und von denen es da reden. Also, aber die waren sich wenigstens noch bewusst, dass da riesig viel mehr daran hängt. Ja, gut. Wo passen da jetzt in diese physische Erdentwicklung unsere Kulturepochen hinein? Jetzt haben wir eh schon, also mit der Erdentwicklung die vierte planetarische Entwicklungsstufe, wenn man genau rechnen. So, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond. Erde ist das vierte. Also vierter planetarischer Zustand, vierter Bewusstseins. Zustand, weil die Planetenzustände hängen zusammen mit Bewusstseinszuständen. Also auf dem alten Saturn war es ein ganz dumpfes Bewusstsein, man kann es mineralisches Bewusstsein nennen. Man kann es auch Todesbewusstsein nennen, weil das Mineral ist an sich was Totes. Auf der alten Sonne, ja, wie jetzt nicht weiter differenzieren, weil sonst wäre man nie fertig. Äh, auf der alten Sonne ein Schlafbewusstsein, ein Tiefschlafbewusstsein, wie es wir heute im tiefen Schlaf haben und wie es die Pflanzen etwa haben. Auf dem alten Mond, da kommt schon was ein bisschen Wacheres dazu, ein Traumbewusstsein. Ein Traumbewusstsein, wie es heute die Tiere in helleren oder weniger helleren Graden haben und wie wir es in der Nacht auch in einer gewissen Übergangsphase während des Schlafes immer wieder haben. Nicht? Weil in der, in der Nacht wechseln in Wahrheit Traumperioden mit Tiefschlafperioden, wenn, wenn der Schlaf gesund sein soll. Also das sind Bewusstseinszustände, die wir noch unterscheiden können, zumindest von unserem Wachbewusstsein, unserem Ich-Bewusstsein, einmal dem gespiegelten Ich-Bewusstsein von mir aus, das wir heute haben, das wäre der vierte Bewusstseinszustand, der jetzt auf unserer Erde entstanden ist. Also das Traumbewusstsein auf dem alten Mond, das Wachbewusstsein, das wir exklusiv als Menschen heute auf Erden haben, die Tiere genau in der Form eben nicht. Das ist das, der, der vierte Bewusstseinszustand. Und dann wird es später höhere noch geben. Ja, also vier Bewusstseinszustände. Jetzt stehen wir endlich es auf der Erde mit unserem wachen Ich-Bewusstsein. Jetzt gibt es während der Erdentwicklung eine lange Phase, in der überhaupt erst einmal unsere Körperlichkeit in der heutigen Form sich herausbilden muss. Nämlich als ein Körper, der das Mineralische in sich aufnimmt. Man muss sich denken, die physische Erdentwicklung fängt also in Wahrheit auch als reine Wärmewelt an. Es ist ja interessant, dass das in Wahrheit die Naturwissenschaft heute auch zeichnet, so blöd vielleicht der Name Urknall ist, aber es fängt damit an, dass in Wahrheit am Anfang ungeheure Wärme da ist, nichts anderes. Und diese Wärme verdichtet sich dann nach und nach weiter zum Stofflichen, also das heißt zuerst zum, zum Gasförmigen, und von dem Gasförmigen trennt sich dann das, das Lichtartige, das ist auch interessant, da gibt es eine Übergangsphase, wo das noch ganz beisammen ist und das trennt sich dann und irgendwann einmal wird es auch in einem flüssigen, geht es in einen flüssigen Zustand über, nämlich dort, wo dann Planetenbildungen erfolgen. Also da geht es in einen flüssigen bis zähflüssigen Zustand über und schließlich fängt was zu kristallisieren an. Das kann man sich vorstellen, dass das auch eine Weile dauert. Also die Wissenschaft sagt viereinhalb Milliarden Jahre bis heute Erdentwicklung. Also das ist der Übergang vom sonnenförmigen Zustand dann, also da hat es sich immerhin schon zum gasförmigen äh, verdichtet. Das hat eh schon lange gedauert. 
aber dann weiter, dass die Planeten sich bilden, dann kommt der flüssige Zustand und aus dem geht es irgendwann, genau kann man das äußerlich noch gar nicht sagen, zum festen Zustand über. Also fängt an zu kristallisieren. Na, das ist offensichtlich dieser Zeitraum von viereinhalb Milliarden, wenn ich jetzt nur die Erdentwicklung im engeren Sinn nehme, ist offensichtlich viel länger als die sieben Kulturepochen. Also die Welt wurde nicht am Anfang der urindischen Zeit geschaffen, sondern, sondern früher als physische Welt. Das heißt, wir müssen diese Kulturepochen irgendwie als Teil nur sehen dieses physischen Entwicklungszyklus also dieses physischen Formzustandes. Und in Wahrheit muss man also diesen physischen Formzustand auch noch weiter untergliedern in sieben Zeitalter. Hauptzeitalter, könnte man, Hauptzeitalter, würde ich sagen. Für die gibt es auch Namen, müsst ihr euch nicht merken, aber ich sage es einmal, dass wir irgendwo eine Benennung dafür haben, die erste Epoche ist die sogenannte polarische Zeit. Die polarische Zeit ist im Wesentlichen die, wo äh, sich unsere Sonne herauszubilden beginnt, aber als ein Gebilde, das riesig groß noch ist, also unser ganzes Planetensystem umfasst. Ist im Übrigen ein wunderbares organisches Gebilde, so ein, so ein Planetensystem, das, das also erfüllt ist von von den Strömungen auch, die von der Sonne ausgehen, von den Lichtströmungen am Anfang eben noch nicht, aber von den Wärmeströmungen und, und Gasströmungen, die aufgehen und da bildet sich also ein riesiges Gebilde, das sich dann in der Mitte zu verdichten beginnt, in der Mitte durch die Verdichtung heißer wird, also da kommt jetzt wieder Saturnkraft im Grunde heraus, die da drinnen, die da drinnen wieder auf neue Form auflebt. Und, und äußerlich beginnt sich dann langsam was zu verdichten. Aber das ist in der, in der polarischen Zeit noch kaum der Fall. Also es ist dieses, dieses Gebilde, das neben dem ganzen Kosmos, der draußen ist, der ja auch nicht ganz unwichtig ist, mit dem ganzen Tierkreis rundherum, aber da drinnen entsteht unser Planetensystem. Das ist die polarische Zeit, kann man sagen. Und dann erfolgt die Trennung der Planeten von der Sonne. Also das heißt, die Sonne, das Sonnensystem beginnt sich im Inneren zu verdichten zur Sonne und gleichzeitig fangen sich die Planeten zu trennen ab. Hinter dem stehen überall äh, geistige Wesenheiten, die daran beteiligt sind, die das tun, aber geregelt ist das Ganze durchaus auch nach den Naturgesetzen, die wir heute haben. Also das heißt, es passiert nicht nur mehr so, 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 so spielerisch probierend alleine, sondern da gibt es auch gewisse Regeln bereits drinnen, die vom alten, äh, von der, vom alten Mond stammen. Dort, dort ist es bereits vorgearbeitet worden, dass jetzt vieles auch nach Naturgesetzen ablaufen kann und dass sich an diese Regeln eben auch die geistigen Wesenheiten halten, weil sie haben ja selber letztlich diese Regeln hervorgebracht. Sie waren ja die Schöpfer dieser Regeln. Und, und daher ist es immer so blöd, wenn man glaubt, man kann also das geistige Wirken durch sogenannte Wunder feststellen. Und mit Wunder meint man eine Durchbrechung der Naturgesetze. Also so, es wollte jetzt im Großen der liebe Gott sagen, ach, ich beweise euch dadurch, dass ich da bin, weil ich jetzt meine eigenen Regeln über den Haufen werfe. Und dann müsst ihr an mich glauben. Das ist es eigentlich völlig Meschucke. Also eigentlich gerade, dass diese Naturgesetzmäßigkeiten da sind und dass sie in dieser ausgefeilten Form da sind, als, als sozusagen wirksame Schöpfungsgedanken da sind, das ist eigentlich, wenn man will, ein Indiz, dass da geistige Wesenheiten dahinter stecken, dahinter stecken und dass das nicht einfach nur zusammengewürfelt ist, irgendwie also ganz blind passiert. Da steckt Ordnung drinnen. Und diese Ordnung ist aber das, das Ergebnis von ja, drei Kosmen in Wahrheit. Jetzt sage ich es bewusst so, jetzt sage ich nicht nur planetarische Entwicklungsstufen, sondern jetzt sage ich es ganz groß, weil eigentlich drei Kosmen daran hängen. Und war alles, was da umherum ist. Die vorangegangen sind unserem jetzigen Kosmos, in dem sich auch die Erdentwicklung abspielt. 
Was nun meinst du jetzt? Alter Saturn? Alter Saturn, alte Sonne, alte Sonne alter, alter Mond. 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 Ich meine, Steiner nennt sie ja oft auch zum Beispiel gerade den, den, den alten Mond, ganz bewusst auch den Kosmos der Weisheit. Weil das eigentlich erst als Ergebnis hervorgebracht hat, die Weisheit, die wir heute in der Natur und in den Naturgesetzmäßigkeiten finden. Also der alte Mond war noch ganz anders, der war noch nicht so weise am Anfang. Da war viel Kraft und Energie drinnen, aber, aber Weisheit musste dort erst errungen werden. Heute steckt die von Anfang an in jedem Futzel, das erscheint in der physischen Welt. Ist das überall drinnen, es sind gewaltige Gesetzmäßigkeiten drinnen, von denen wir heute ein bisschen was kennen. Die Physik glaubt immer, dass sie kurz davor steht, die Weltformel zu finden, die alles erklärt und, und meistens kurz bevor der Durchbruch da ist, kommt man darauf, oh Gott, das Gebiet ist viel größer, als man gedacht hat. Aber es war schon im Ende des 19. Jahrhunderts so, hat man den Studenten empfohlen, studiert nicht Physik, weil da ist im Grunde schon fast alles erforscht, da gibt es nichts mehr zu entdecken. No. Mit 1900 kam der große Durchbruch und hat fast alles über den Haufen geworfen. Und, und das fehlt, also nicht über den Haufen geworfen, aber erweitert. In Wahrheit erweitert, gewaltig. Also wenn man denkt einerseits die Relativitätstheorie, die einiges, äh, die Perspektive sehr geändert hat, über auch unser ganzes Verständnis, unser physikalisches Verständnis vom Kosmos und seiner Entstehung. Da ist eben zum Beispiel das Prinzip mit dem Urknall in Wahrheit schon drin. Der Einstein mochte das gar nicht, weil seine Gleichungen haben vorgebracht, der Kosmos müsste etwas sein, was veränderlich ist, was sie ausdehnt vielleicht oder einmal zusammenzieht, was jedenfalls nicht seit Ewigkeiten schon besteht und immer bestehen wird, sondern was, was vielleicht in der Zeit einmal hervortritt und und verschwunden ist, dann hat er extra in seine Gleichungen so ganz willkürlich noch eine sogenannte kosmologische Konstante eingeführt, mit der er das ausgleicht, damit der Kosmos ja für alle Ewigkeit stabil ist. Hat er später als seine größte Eselei bezeichnet. Ist halt so, aber da, da, da ist also ein totaler Umbruch im physikalischen Weltbild passiert und dann erst recht durch die Quantentheorie die letztlich sagt, Materie, so wie wir es uns bis dahin vorgestellt haben, also die Welt besteht aus winzigen Dingen, aber eigentlich fassbaren Dingen, dass das weggefegt wurde. Die Welt besteht aus Wirkungen. Und diese Wirkungen können wir mit unseren Messinstrumenten oder mit unseren Sinnen erfassen, aber, aber diese Wirkungen sind nicht stofflich, sind nicht materiell. Also das heißt, Materie besteht eigentlich nicht aus Materie, sondern aus Wirkungen, die hereinkommen. Und die gehorchen gewissen Gesetzmäßigkeiten, die ich erforschen kann. Also das heißt, im Prinzip sagt damit schon die Naturwissenschaft, die Physik zumindest, die Welt hat einen nicht stofflichen Hintergrund, hat einen nicht stofflichen Ursprung. Auf mehr lassen Sie sich nicht ein, zu sagen, wo diese Wirkungen herkommen. Ich meine, manche sagen, ja, das ist im Geistiges, das da wirkt. In Wahrheit gibt es nur Geistiges. Es gibt einige, die das aussprechen, andere sprechen es nicht aus. Macht auch gar nichts. Aber sie, sie sagen jedenfalls ganz deutlich, also Materie ist nicht die Grundlage der Welt. Sie ist eine Erscheinung. Bloße Erscheinung. Und dahinter stecken Wirkungen. Und diese Wirkungen hinterlassen messbare Spuren. Mehr kann man nicht sagen. Ja, also alles das, diese Gesetzmäßigkeiten sind aber drinnen jetzt, dass sich in unserem Kosmos das Sonnensystem bildet und jetzt aus diesem Protostern, könnte man sagen, oder der Protosonne, also der Ursonne, die leuchtet noch nicht, ist aber, ist aber warm und hat eine gewisse Bewegung, ist, ist was Gasförmiges bis zu einem gewissen Grad, da fangen sich an, die Planeten herauszugliedern und insbesondere unsere Erde. Genau zu dieser Zeit, wo sich die Erde herauslöst, das kann man heute auch durch die Physik abschätzen, beginnt die Sonne sich so weit zu verdichten, dass die Hitze in ihr so steigt, dass dann auch ein Leuchten 
herauskommt. Also physikalisch würde man sagen, dass der Kernfusionsprozess startet in der Sonne. Das ist also eine Folge auch dieser Herausbewegung der Planeten. Also erst zu dem Zeitpunkt, wo sich die Planeten herauslösen, beginnt die Sonne zu leuchten, etwa zu diesem Zeitpunkt. Und anfangs natürlich auch noch nicht so stabil, wie es heute ist, sondern das ist auch ein Entwicklungsprozess. Aber dieser, dieser Zeitpunkt, wo sich äh, die Sonne in Wahrheit erst zu bilden beginnt, als leuchtendes Zentrum unseres Systems und, und die Erde und die anderen Planeten allmählich heraustreten, diese Zeit nennt man die, die hyperboreische Zeit. Hyperboreisch, mit welchen Bo Hyper, Hyper, vorher bei Hyper ist mit heutigen P und Boreisch mit B, mit welchem? Hyperboreische Zeit. Das ist die zweite. Das ist die Nach zweite. Nach der polarischen. Nach der polarischen Zeit. Genau. Nach der polarischen Zeit kommt die Hyper. Boreische Zeit. Man kann sich vorstellen, das ist also ein ziemlich großer Zeitraum, weil das ist jetzt etwa der Zeitraum der viereinhalb Milliarden Jahre, die die Wissenschaft für die Erdentwicklung ansetzt. Welche? Die Hyperboreische? Die Hyperboreische Zeit. Das sind wir noch, genau. Müsste man also dort, wenn man es aufs Äußere bezieht, etwa dort ansetzen. Wobei, wie gesagt, die Zahlen sind in Wahrheit Hausnummern, aber zum Vergleich vielleicht um die Verhältnisse zu zeigen, sind es vielleicht irgendwie hilfreich. Nicht weil während die polarische Zeit müsste man zurückrechnen, dann bis zum Beginn unseres ganzen Universums. Also das heißt, unseres heutigen, das ja, heißt das vor 14, 14, 14 Milliarden Jahre. Das müsste man eigentlich, pff, ja. Und das ist das kleine Futzern, bitte. Vierter planetarischer Zustand, vierter Lebenszustand, vierter Formzustand. Da fängt es jetzt an mit der polarischen Zeit vor 14 Milliarden Jahren. Da kommt man nicht mehr mit den Kalpers und Jugos. Nein, da kommt, Sogar kommt die man mit. Die, 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 die sind schon zu klein. Die sind schon zu klein. Also es ist, es ist gewaltig. Und, und die Hyperboreische wäre dann also Beginn der eigentlichen Erdentwicklung. Also mit, mit unserer Sonne, so wie sie langsam jetzt unsere wird, wie wir sie kennen, und unsere Erde, wie sie wird, da fängt es an. Und dieser Zeitpunkt der Trennung von Sonne, Erde und andere Planeten, das ist in Wahrheit der Zeitpunkt, auf den die Genesis zurückschaut, also die Schilderung in der Bibel, aber sie schildert es nicht eigentlich von der äußeren Seite, sondern sie schildert es von der seelischen Seite her. Also das heißt, das heißt, in Wahrheit schildert sie diesen Vorgang so, wie er nicht während der physischen Erdentwicklung geschieht, sondern wie er vorbereitet wird in Wahrheit auf der astralischen Ebene. Also ein Formzustand zurück. Und wir haben gehabt, ein ungestaltetes Geistiges, gestaltetes Geistiges, astralisch-seelisches und dann physisches. Und eigentlich schildert die, die, die Genesis den astralischen Zustand. Aber der ist genau das, was dann während des physischen Zustandes die leitenden Kräfte hereinbringt. Dieses Seelische steckt im Hintergrund. Also man kann das auch sozusagen überdeckt sehen. Daher seht ihr mit diesen Zuständen, man darf sich auch die nicht immer so, so einfach nur wie ein Nacheinander vorstellen, sondern man muss sie sich auch wie ein Miteinander vorstellen. Weil natürlich sind ja auch die, die geformten Schöpfungsgedanken dahinter, sonst hätten, hätten ja zum Beispiel die Naturgesetze nicht wirken in dem Ganzen. Also die sind auch anwesend da drinnen. Und das, das geistige Urbild natürlich auch. Also, ihr seht, wie schwierig das ist. Ich will das jetzt auch gar nicht versuchen, aufzudröseln, ja, wie geht denn das mit Nacheinander und Nebeneinander und Ineinander. Bei der geistigen Betrachtung muss man so flexibel sein, dass man mit dem umgehen kann und die, die, die Blickperspektive wechselt. Es lässt sich eben nicht so festnageln wie im Physischen, wo die physische Logik gilt, wo man sagt, na, wie ist denn das jetzt? Ist jetzt entweder Nacheinander oder ist Ineinander? Mhm. Das sind unsere Alternativen, die wir haben. Im, im Geistigen gibt es immer nur sowohl als auch oder weder noch von mir als auch. 
weil, weil keins für sich alleine gültig ist, sondern in Wahrheit sind sie immer miteinander gültig, diese verschiedenen Perspektiven, ich kann nur in der geistigen Betrachtung mal die eine, mal die andere stärker herausheben, stärker ins Bewusstsein heben. Also ihr seht, wie, wie schwierig das eigentlich ist, also aus der geistigen Perspektive diese Dinge zu erfassen, da nichts zu verwechseln und durcheinander zu werfen und eine gewisse Ordnung darin doch zu finden. Und das aber auch jedes einseitige Ordnungsschema eben nur einen einzigen Aspekt in Wahrheit wiedergibt. Also wenn ich das jetzt so nacheinander schildert, die Epochen, dann ist das eine Möglichkeit, das zu schildern. Aber ich müsste es auch als ineinander schildern können, zugleich auch. Also wir müssen immer wieder mal die Perspektive auch wechseln. Aber bleiben wir jetzt einmal der Einfachheit halber beim Nacheinander. Also es ist die polarische Epoche, also Entstehung unseres Kosmos, bis hin, dass sich auch unser Planetensystem bildet und damit fängt an die hyperboreische Zeit. Und da trennt sich jetzt Sonne und Erde und auf das konzentriert sich die Schilderung der Genesis. Und darum heißt es am Anfang, schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Damit ist eigentlich diese Trennung Sonne, Erde, ja und natürlich der Sternenhintergrund ist auch irgendwo da, aber geistig oder beziehungsweise astralisch gesehen. Das schildert die Genesis. Ja, auf diese hyperboreische Zeit, also da erfolgt natürlich jetzt auch eben diese Erschaffung des Adam, zunächst auf der seelischen Ebene und dann geht es herunter auf die auf die physisch-ätherische Ebene, zunächst einmal auf die ätherische Ebene. Na, die ätherische Ebene, das sind die Schilderungen, die in der zweiten Schöpfungsgeschichte, also im zweiten Kapitel der Genesis sind, im Garten Eden. Das hat es vor allem mit den Ätherkräften zu tun. Da ist Physisches auch schon da, da, da hat sich die Erde schon zumindest zu einem, zu einem flüssigen Körper verdichtet der aber von einer Lufthülle oder Gashülle umgeben ist noch und, und, und der Garten Eden spielt sich in der Peripherie dieses Gebildes, ab der etwa bis zur, zur Mondbahn geht. Weil also Erdensubstanz und Mondensubstanz sind zu dem Zeitpunkt noch nicht getrennt. Also das heißt, wir gehen jetzt mit der Schilderung der zweites Kapitel der Genesis, Garten Eden, hinein in den Übergang von der hyperboreischen Zeit in die sogenannte lemurische Zeit. Die lemurische Zeit ist die, wo eben unten die Erde sich zumindest zu einem flüssigen Zustand verdichtet teilweise auch feuerflüssigen Zustand, das ist, also da, da sind starke Wärmekräfte auf jeden Fall tätig, auch in der, in der Erde, sie ist umgeben von einer gasartigen Atmosphäre, die natürlich noch ganz anders ist als unsere heutige Atmosphäre und da ist die Mondensubstanz auch noch in dem Gesamtgebilde drinnen. Also der Mond ist noch nicht als etwas Selbstständiges herausgetreten und die Erde, und das ist vor allem auch wichtig, ist auch noch nicht verdichtet zu einem mehr oder weniger festen Körper. Also das Ganze ist ein großes Gebilde, das da jetzt allerdings bereits um die um die Sonne kreist in einem gewissen Rhythmus, auch zunächst nur in einem ganz anderen Verhältnis, wie das mit Tag und Nacht natürlich ist, also von, von unserer normalen 24-Stunden-Drehung ist da so noch keine Rede. Es ändert sich dann später. Ja, da ist also der Garten Eden und, und, und Adam, wenn man so will, das Adam-Wesen umfasst jetzt diese ganze Erden, Sphäre und vor allem also diese Peripherie. Dort lebt diese Adamgeistigkeit, die aber schon als Ich und als Wärmeimpuls vorher 
in der, in der polarischen Zeit, also am Anfang zumindest, also im Übergang zur hyperboreischen Zeit erschaffen wurde. Da ist die Erschaffung des Menschen, nicht wahr, in der hyperboreischen Zeit eigentlich, nachdem sich Sonne und Erde getrennt haben. Da ist diese Erschaffung, das Werk der Elohim, geschildert in der Genesis, aber von der seelischen Seite her. Aber das ist der Hintergrund, der sich jetzt abspielt, eben in der hyperboreischen Zeit. Und gegen Ende zu geht es aber dann über jetzt bereits ins Ätherische, ins Physische sogar, besonders dann eben in der Lemurischen Zeit. Da ist dieser Übergang. Aber der Adam ist noch, er lebt sozusagen in dem ganzen Umkreis. Dort ist das, der Garten Eden, oder wie es der Dante so schön nennt, das irdische Paradies. Ja, ganz interessant, er hat diesen interessanten Namen, er nennt es das irdische Paradies. Das ist diese Paradieseswelt, die eigentlich die äußerste Peripherie der damaligen Erde bildet. Und dort sich verdichtet eben bis zum luftförmigen, gasförmigen Element. Daher steht in der zweiten Schöpfungsgeschichte, das steht ja nicht in der ersten, also das heißt im ersten Kapitel, sondern im zweiten erst, und Jahwe Elohim hauchte ihm den lebendigen Odem ein. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, das, weil ja vorher steht, er wurde aus einem Erdenkloß geschaffen und so, dann stellt man das vor, der hat da, weiß ich nicht, mit Ton modelliert und das ist ja ein hübsches Bild, aber aber in Wahrheit gab es so, solche dichten Stoffe damals noch gar nicht. Also es, es gab das Wärmeelement, es gab im Zentrum vielleicht schon was Dichteres, was Gasförmiges, sogar ein Ansatz zu was Flüssigem bereits, aber gerade in der Peripherie ist einmal eine reine Wärme. Dort lebt dieser Adern und wird jetzt bei dieser Einhauchung, ja man kann sagen, versehen mit dem Luftelement, also mit dem gasförmigen Element. Das heißt, eine Durchdringung dieses mit einem Ich begabten, beseelten, also das heißt mit astralischem Begabten und mit ätherischer Wärme umgebenen Adam, ja sogar mit physischer Wärme, dem wird jetzt das Luftelement hinzugefügt. Das passiert alles im zweiten Kapitel der Genesis. Das spielt sich ab so in der hyperboreischen Zeit bis gegen Ende der hyperboreischen Zeit. Und die lemurische Zeit, das also reicht dann bis in die lemurische Zeit hinein, da, da beginnt sich die Erde unten schon mehr zu verdichten. Und da passiert jetzt die Geschichte mit dem Sündenfall, drittes ist Kapitel. Die dritte Zeit? Die Lem ja. Lemurische ist die dritte. Lemurische Zeit ist die dritte. Und da äh, hat sich die Erde im Zentrum eben bereits wesentlich stärker verdichtet, ist aber immer noch flüssig, aber halt wesentlich zähflüssiger. Und, und jetzt beginnt der Sündenfall, nämlich das, das hängt in Wahrheit damit zusammen, dass diese, diese Adamwesenheit sich jetzt stärker verbindet mit diesen unteren Bereichen. Also hinabsinkt in das Luftelement, aber dann auch weiter mit dem Flüssigen langsam in Berührung kommt. Also da, da sind, sind die, die, das ist die Zeit, sagen wir es besser so, das ist die Zeit, wo die luziferische Versuchung stattfindet. Die Zeit eben, wo wirklich diese Adamwesenheit jetzt mit der physischen Welt immer stärker in Verbindung kommt. Mit der physischen Welt, die eben auch aber schon einen gewissen stofflichen Charakter hat, weil, weil eben in, in dem Luftelement ist bereits auch was Stoffliches drinnen, als Wirkung der Widersacher, weil sonst wäre das physische übersinnlich, ich habe das am Anfang schon erzählt, aber da wirken eben auch in, in, dem, in der Welt wirken auch die Widersacher drinnen. Muss man auch sehen, das ist der Ort, die Erde, ist der Ort, wo im Zentrum, im Kern schon die Widersacher sitzen. Und mehr im Umkreis der Luzifer, der ist sozusagen der Vorbote, der ist der Erste, der den Adam 
abfangt, wenn man so will. Wenn er nur ein bisschen aus dem Garten Eden da den Blick hinunterwirft, den seelischen Blick oder den geistigen Blick hinunterwirft, dann tauchen schon diese Versucherkräfte auf. Das sind so, so eine der wesentlichen Dinge, die er bald sieht, da drinnen. Und, und da, da kommt diese Verlockung. Es, es, es fängt auch da jetzt an, diese, diese Geschlechtertrennung. Eigentlich noch vor der Versuchung, aber in Wahrheit auch schon als Wirkung dieses Eintauchens in diese dichtere Sphäre hinein. Wo jetzt physisches schon kommt, zumindest einmal als Luftelement. Also in Wahrheit mit der Einhauchung der Luft ist es schon fast vorgeprogrammiert, würde man heute sagen, dass da dann auch diese Spaltung auftritt in, in, das, in die Geschlechter zum Beispiel. Und dieses Absteigen ins immer dichtere, damit fängt es an. Ja, also jetzt haben wir dann also diese Geschlechtertrennung, die, die passiert jetzt auch schon in der lemurischen Zeit. Da ist es drinnen, da passiert die Versuchung und infolge der Versuchung dann das noch schnellere Absteigen nach unten. Also mit dem Ich, mit dem Seelischen absteigen in einen in einen physischen Leib, auch in einen ätherischen Leib, in einen physischen Leib, der zunächst einmal Luftelement und dann auch das Wasserelement enthält und wo jetzt langsam auch die Verdichtung beginnt zum festen Erdelement. Eigentlich in dem Moment, wo der Mensch die Erde betritt, also dieses Engere, ja bevor das passiert, trennt sich noch der Mond, also das ist auch eine Folge dieses Sündenfallgeschehens, dass Erde und Mond sich jetzt trennen. Das heißt, dieses einheitliche Gebilde, das so wie ein großer Tropfen mit einer gasartigen Atmosphäre, sich, muss man sich das vorstellen, der beginnt also irgendwie zu schwingen, zu pulsieren und dann löst sich etwas ab, was das Mondenhafte ist, das ist ein kleiner Tropfen und ein großer Tropfen bleibt zurück, das ist die, die Erde. Und der Adam steckt jetzt da irgendwo dazwischen, könnte man sagen, der steigt jetzt da aber hinunter in die Erdenwelt, in der Erdenwelt sitzen die Widersacherkräfte, aber es ist ihnen etwas von ihren stärksten Kräften genommen, was mit dem Mond ausgeschieden wird, nämlich die, die Kräfte, die am stärksten verhärtend wirken. Verhärtend, aber zugleich nicht die Fähigkeit haben, weil, weil ja die Widersacher allesamt zurückgebliebene Kräfte sind, daher können sie eigentlich nicht das eigentlich, den eigentlichen Erdenimpuls aufgreifen, sondern sie arbeiten mit den Kräften von früher. Und das heißt, sie können zum Beispiel eines nicht, sie können nicht, das flüssig Wässerige zum Kristallisieren bringen. Sie können das Flüssige verdichten, verhärten. Das, das Spiel können sie immer weiter treiben. Das kann immer zähflüssiger und immer starrer werden. Aber nur starr werden, heißt noch nicht kristallisieren. Etwa viele feste Stoffe in der Natur draußen sind zwar total fest, aber sie sind amorph. Sie sind nicht kristallisiert. Also zum Beispiel wenn so Lava herauskommt, da, sind, da ist einmal viel Amorphes drinnen, allerdings, da die Erde heute Kristallisationskräfte hat, beginnt dann drinnen sich auch Mineralien zu bilden, die kristallisieren. Aber seinem, seiner eigentlichen Natur ist, ist die Lava zunächst einmal etwas, was wie, wie, wie Glas ist eigentlich, was glasartig ist. Das Glas ist auch kein Kristall, ist nichts Kristallines. Hat so einzelne Bezirkchen drinnen, die so ein bisschen kristallähnlich sind, aber eigentlich ist Glas eine Flüssigkeit. Eine erstarrte Flüssigkeit, aber keine kristallisierte Flüssigkeit. Mhm. Also das muss man deutlich auseinanderhalten. Weil dieser Kristallisationsprozess, äh, der ist ganz wichtig. Da wirken drinnen die, die Kräfte der Geister der Form, der Elohim, das sind die Schöpfergeister der Erde, die wirken da drinnen. Und das sind dieselben, die uns das Ich geschenkt haben. Durch ihre Opfertat, indem sie eigentlich in ihren Gedanken unser Ich geschaffen haben, in ihren großen Schöpfungsgedanken. Und dann 
das in die Freiheit entlassen haben. Nicht wahr? Also unser Ich ist eigentlich seinem Ursprung nach zunächst einmal ein Gedanke der Elohim, der Gemeinschaft der Elohim, durch die aber der Christus wirkt. Das ist auch wichtig. Das ist auch was, was ja so schön in der Genesis angedeutet wird, wenn man es richtig zu lesen versteht, nämlich genau dort, dort in dem Moment, wo die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. In Wahrheit ist das der Moment, wo, wo die Sonne zu zünden beginnt und zu leuchten beginnt. Und das ist der Moment, wo der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim zu wirken beginnt. Genau in dem Moment. Ja, der Moment ist kosmisch gesehen sicher lang. Es ist nicht der Sekundenbruchteil gewesen, sondern das ist ein äußerlich großer Prozess, der dahinter steht, aber da schlägt das ein. Und das heißt, jetzt wird ein Ich gebildet aus der Gemeinschaft der Elohim, die den Menschen auch nur in ihrer Gemeinschaft schaffen konnten, das heißt, das Ich des Menschen nur gemeinsam schaffen konnten. Ein Elohim allein hätte das nicht vermocht. Das heißt, das heißt von seiner Grundstruktur ist, 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 ist das Ich schon etwas, was ja mehr ist als ein einzelner Elohim. Das Ich eines Menschen? Oder? Naja, es ist einmal, es ist einmal, es ist einmal, wenn man sagt, es wird als geistiger Impuls geschaffen, dieses Ich, dann darf man sich das nämlich auch nicht vorstellen, jetzt als Gegenstand im weitesten Sinn, auch nicht als geistigen Gegenstand, sondern es das Ich ist eine geistige Kraft. Und das heißt, es wird geschaffen als ein Impuls, der sich selbst bzw. überhaupt Ich-artiges schaffen kann und sich nämlich auch vervielfältigen kann zunächst einmal. Und das passiert im Anfang der Entwicklung. Also der Adam ist zuerst, der diese ganze Kraft hat und aus dem Adam heraus schon schon bei der Geschlechtertrennung passiert da etwas, weil die Eva hat ja auch ein Ich. Dann sind es zwei Iche und, und die stammen aus diesem Ur-Ich, weil da, die, das ist ein, ja zunächst kann man sagen, ungeformter Schöpfungsgedanke, der sich formen kann. Und in, in der Formung beginnt er sich zu vervielfältigen, weil ein Ich ist nicht so wie das andere Ich sondern es, sie unterscheiden sich. Von Anfang an. Von Anfang an sind sie verschiedene Manifestationen sozusagen dieses, dieses urbildlichen Ichs, das die Gemeinschaft der Elohim geschaffen hat, in dem Moment, wo der Christus durch ihre Gemeinschaft spricht. In dem Moment fängt das an, mit, dem, mit, dem, mit diesem Impuls, dass der Christus eintaucht in diese Gemeinschaft der Elohim, Angedeutet eben dadurch, dass die Elohim zu sprechen beginnen, das heißt, das Wort Gottes eigentlich durch sie spricht, und das ist der Christus. In dem Moment wird, wird, fängt an, dieser Impuls, das menschliche Ich zu bilden. Das ist am ersten Schöpfungstag passiert. Das. Ihr, ihr wisst, wenn ihr die Schöpfungsgeschichte kennt, das sind ein paar Sätze vorher, da ist der Christus noch nicht wirksam. Da holen in Wahrheit die, die Elohim noch das heraus, geistig heraus und rufen sie in die seelische Existenz, was die Frucht der ganzen vergangenen planetarischen Entwicklungsstufen ist. Das holen sie heraus. Und daher ist am Anfang alles noch ungeordnet, das sogenannte Tohu, Wabohu, das eigentlich die Schöpfungskräfte beschreibt, die da Formen dann schon eingreifen. Also Tohu Wabohu ist eigentlich das Chaos, das beginnt geordnet zu werden, weil im Tohu schlägt immer wieder ein geistiger Schöpfungsimpuls ein und im Bohu bo, wird er geformt. Das ist drinnen. Und so entstehen dann die verschiedenen Sphären, zunächst einmal Planetensphären und, und diese Dinge werden da veranlagt drinnen im Seelischen. Das, das muss alles erst ablaufen, das heißt, es ist die Früchte der Vergangenheit und dann 
kommt es, es werde Licht. Und das ist der große Ich-Impuls, also mit dem auch der, der Christus die Sonne bezieht, die Sonne zu seiner Wohnstätte nimmt. Er ist eigentlich dieses Licht, das durch die Sonne wirkt. Er bringt es. Und damit beginnt der Impuls, das menschliche Ich zu schaffen, mit der Gemeinschaft der Elohim. Also das heißt, in diesem Urbild des menschlichen Ichs, das von den Elohim ausgeformt wird zu einem geistigen Urbild, also a rupa zustand könnte man sagen, zunächst einmal, aber da es steht im Hintergrund immer auch schon die Christuskraft. Das ist auch also ganz wichtig, das zu sehen, von Anfang an. Und das heißt, da ist von Anfang an die, das Potenzial drinnen, dass in dem menschlichen Ich mehr veranlagt wird, als in einem einzelnen, einzelnen Elohim drinnen ist. Das heißt, jetzt bin ich ganz kühn und spreche von einer Zukunft, in die wir überhaupt noch nicht schauen können, nämlich nach Ende unserer sieben planetarischen Stufen, dann stehen nämlich wir auf dem geistigen Niveau, auf dem die Elohim während der Erdentwicklung stehen. Und wenn sich die zusammenschließen, wieder positiv? Naja, die, die Elohim werden dann auch eine weitere Entwicklung gemacht. Vor allem, man kann dort nicht wirklich hinschauen, aber eines kann man sagen, dass wir auf der Elohim-Stufe dann eine höhere geistige Kraft haben, als die Elohim die jetzt die Erdentwicklung hervorgerufen haben. Ich habe den Gedankengang, wie du das gerade hergeleitet hast, nicht verstanden. Was also es ist erstens, es ist erstens in, dem, in dem menschlichen Ich der Gemeinschaftsimpuls von sieben Elohim, nicht nur eines einzigen. Und dadurch ist etwas drinnen, was kein einziger dieser Elohim für sich hätte schaffen können. Also das heißt, da ist, ist in dem Ich, das da geschaffen wird, schon etwas, was mehr ist als ein einzelner Elohim, von der Anlage her. Und dann ist der entscheidende Impuls, dass der Christus unmittelbar da durchwirkt, unmittelbar in dieser Schaffung. Das ist das, ist das Besondere, das ist das Besondere, das uns als eine, eine ganz hohe Entwicklung letztlich ermöglichen kann, dass uns aber auch sehr viele Prüfungen auferlegt. Wesentlich mehr Prüfungen, als sie anderen geistigen Wesenheiten auferlegt werden. Ich meine, diese Prüfung, also etwas Verwandtes, machen im Grunde nur die Widersacher mit. Die Engelwesenheiten, die hohen Engelwesenheiten, die über uns stehen, haben diese Prüfungen nicht. Also da sind wir mit den Widersachern eher verwandt. Und das heißt, die gehen in Wahrheit diesen, diesen Opferweg, der es eben auch ist, nämlich dieses ja, Leid auf sich zu nehmen, mit. Die, die Widersacher. Die Widersacher. Die Widersacher. Die Widersacher. Und, und, und daher leiden sie auch. Ich meine, namentlich der Ariman oder die arimanischen Kräfte, die leiden gewaltig. Und, 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 und sie wissen oder sie ahnen, dass das was mit den Menschen zu tun hat. Und deswegen äh, wissen sie nicht, wie sie mit den Menschen umgehen sollen in gewisser Weise. Sie fürchten ihn auch. Und was so sehr sie jetzt eigentlich ja stärker sind als wir, weil sie äh, geistig eigentlich vom Ursprung her höher entwickelt sind. Ich meine, die arimanischen äh, Wesen, zumindest die die untere Ebene, kann man sagen, also die, oder ursprüngliche Ebene, das waren ja Erzengel. Also wären heute Erzengel, die haben auf der alten Sonne nicht ganz ihr Entwicklungsziel erreicht. Dadurch waren sie geeignet, als Widersacher zu wirken. Und das heißt, sie stehen jetzt einmal im Ursprung nach in etwa auf Erzengelstufe, aber halt nicht ganz. Sie haben es nicht ganz erreicht, nicht in allen Belangen. Ich meine daher kein Wunder, dass wir äh, ihnen einmal zunächst unterlegen scheinen. Scheint aber nur so, im Endeffekt. Aber, aber sie sehen also 
dass, dass der Mensch etwas mit dieser Entwicklung zu tun hat, dass sie da hinunterversetzt sind in dieses Reich, in dem sie aber leiden auch, was, was die, die Engelwesenheiten, die oben schweben, sozusagen nicht tun, jedenfalls nicht in der Form tun. Und sie wissen, das hat mit den Menschen zu tun. Und, und sie wissen nicht, welche Kraft der Mensch dabei wirklich hat. Das heißt, sie fürchten ihn auch. Der Ariman fürchtet uns und, und der Luzifer genauso. Beim Luzifer sind die Schmerzen noch etwas linder, aber, aber beim Ariman wird es sehr stark und wenn man weiter runterkommt zu den Asuras, wird es noch stärker. Und, und daher, also namentlich, wenn man zu den Asuras hinunterkommt, die, die sehen zunächst einmal, den Menschen wirklich als, als Feindbild auch, wenn ich das modern ausdrücke. Weil, weil die sehen, also deswegen sind wir jetzt schon auf der dritten Stufe der Verbannung. Weil man muss sich denken, die Asuras, die haben ihre Menschheitsstufe auf dem alten Saturn durchgemacht. Sind dann schon bereits auf der alten Sonne zurückgeblieben, also sind dort bereits zurückgebliebene Wesen, auf, auf, auf dem alten Mond verstärkt sie das, und jetzt auf der Erde erst recht. Und im Grunde das alles wegen des Menschen oder durch den Menschen oder jedenfalls hat der Mensch was damit zu tun. Und also das, das heißt, die sind wirklich äh, uns Spinnefeind. Bei den alemannischen Kräften, bei den rein alemannischen ist es noch etwas anders. Die fürchten den Menschen auch. Man kann aber nicht direkt sagen, dass sie ihn, ihn hassen. Sie, 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 sie sind so irgendwie unentschieden. Und, und, und eigentlich tut sich der arme Mann schwer, mit uns umzugehen. Er weiß uns nicht so recht einzuschätzen, weil andererseits bewundert er uns auch, dass im menschlichen Ich diese, diese schöpferische Quelle drinnen ist. Das, das spürt er sehr stark und die will er ja auch heran. Und, und was mit den Asuras zusammenhängt, die wollen eigentlich als allererstes diesen, diesen Ich-Impuls zerstören. Nämlich den Ich-Impuls als solches. Weil sie das Gefühl haben, dort ist die Quelle unserer Leiden. Und, und wir wollen eine, eine Welt haben, eine eigene Welt, die frei ist von den Menschen und alles, was damit zusammenhängt. Da fängt es schon an. Und wir werden dann auch noch stärkere Kräfte kennenlernen. Wird, wird auch noch geschildert werden. Aber jetzt nicht. Ja, also wir waren in der lemurischen Zeit, wo jetzt dieses Menschen-Ich, das einen Wärmekörper, einen Luftkörper hat, heruntersteigt auf die Erde im Zuge des Sündenfalls, in etwas Flüssiges kommt und in dem Moment, wo er eigentlich die Erde berührt, fängt die Erde zu kristallisieren an dann entsteht das gläserne Meer, von dem kurz vorher in der Apokalypse gesprochen wurde, dass nämlich dieser Thron, und um den die 24 Throne mit den Ältesten stehen, dass da herum noch das gläserne Meer ist. Das ist die Mineralwelt, könnte man sagen. Also die Welt, die zu kristallisieren beginnt. Und in diesen Kristallisationskräften, das habe ich auch das letzte Mal geschildert oder angedeutet bereits, da ist ein ganz enge, ein enger Zusammenhang mit den Kräften, die unser Ich bilden. Und jetzt darf uns das nicht wundern, weil das Ich ist ein Impuls, der von den Elohim gegeben wurde und die Elohim sind zugleich die Geister der Form, das heißt die in der Natur hervorrufen, die Kristallisationsprozesse. Das ist es nämlich. Das heißt im Äußeren ist die Kristallisation da und auf der anderen Seite ist die Ich-Kraft da, die sie geben. Und daher hängt, also ist mit ein Grund, warum, warum unser Ich sehr stark auch mit den Kristallkräften zusammenhängt. Das ist bei, beim Ich anderer geistiger Wesenheiten nicht so. Das ist also auch nicht bei den Engelwesenheiten so, die auf dem alten Mond etwa ihr Ich sich erworben haben, da gab es noch kein kristallines Element. Also das heißt, ihr Ich hat was mit dem Fließenden zu tun. 
und, und auch nicht auf der alten Sonne, wo es nicht das Luftförmige gab, Luftströmungen. Ein, ein Windhauch sozusagen, wenn man das übersetzen will in unsere Sprache. Und daher liegt also in ihrem Ich auch damit eine Verwandtschaft, aber eben nicht mit den Kristallisationskräften. Und in diesen Kristallisationskräften, in diesen Kräften, die von den Geistern der Form kommen, lebt aber eben auch die Christuskraft, wie ich gesagt habe, von Anfang an im Grunde, also ab dem Moment, wo es werde Licht gesprochen wird. Das ist der Moment, wo jetzt nämlich wirklich die eigentliche, das eigentlich Neue der Erdentwicklung beginnt. Vorher kommt es die alten Kräfte noch heraus und bilden so eine Grundsubstanz, aber dann ist der, der Einschlag dieser Christuskraft, die durch die Gemeinschaft der Elohim wirkt und das bringt diese durchchristete Ich-Kraft in Wahrheit von Anfang an schon, die ist veranlagt drinnen und zugleich nach außen die Kristallisationskräfte. Kristall. Ich habe das letzte Wort, das gesagt, ich liebe dieses Wort Kristall. Und ich habe meine eigene Interpretation dafür wirklich das christliche All. Die universelle christliche Kraft, die steckt da drin. Etymologisch ist das sicher nicht nachvollziehbar, ist mir aber auch wurscht. Aber, aber es, es steckt von der geistigen Bedeutung in Wahrheit drinnen. Lautlich ist es? Lautlich, lautlich passt es auch. Also so ganz, ganz weg ist es ja auch nicht, weil es ist in dem K zum Beispiel diese formende Kraft drin. Als K wird es ausgesprochen. Man kann ruhig auch vom CH irgendwo ausgehen, was der strömende Atem ist, da wäre viel drinnen. Ich will ich jetzt nicht ausbreiten, weil es die Zeit ist schon über 21 Uhr, das heißt, ich sollte einmal Zeit demnächst zum Ende kommen und trotzdem das fertig kriegen, was ich mir für heute vorgenommen habe, nämlich diese Zustände. Also wir sind jetzt in der lemurischen Zeit, der Mensch betritt die Erde, die Erde beginnt zu kristallisieren. Und jetzt auf der Erde, ja der Mensch betritt die Erde, ja natürlich nicht so wie wir, möglichst noch mit Anzug und Marschall schon fertig, sondern, weiß ich nicht, da ist irgendein schleimiges Gebilde, das auf, auf Erden herum ist, eine riesen Uramöbe vielleicht oder sowas, weil es, keine Ahnung, es, es gibt Schilderungen von Steiner, dass das so amöbenartige Riesengebilde waren, alles mögliche. Würde uns jetzt zu weit führen, können wir anders mal besprechen. Da dauert es aber jetzt jedenfalls doch, doch eine ziemliche Zeit, bis dann auf der Erde die ersten Pflanzen aufsprießen, nämlich unten jetzt physisch, im Garten Eden gab es es schon ätherisch, aber jetzt gibt es es dann irgendwann einmal physisch auf der Erde, also es gibt das Mineralreich, es gibt was physisches, also was pflanzlich physisches. Tiere fangen sich gleichzeitig langsam an zu entwickeln. Alles während der lemurischen Zeit im Grunde vorher erste Ansätze vielleicht, weil, weil man muss sagen, etwas von dem physisch werden beginnt bereits bevor der Mensch mit seinem Ich die Erde betritt. Das schickt sozusagen seine Kräfte schon voraus und etwas, was der Mensch eigentlich aus seinem Wesen ausscheidet, nämlich an Seelenkräften zunächst ausscheidet und was sich dann eben umgibt auch oder durchdringt mit Wärme, mit einer Lufthülle umgibt und dann ins Wässerige eintaucht, da geht manches voraus dem Menschen in seiner physischen Gestalt. Ja, eigentlich dauert es lang, weil es entstehen einmal die verschiedenen Tierformen als Ausscheidung aus diesem Prozess. Das heißt, wenn in der lemurischen Zeit der Mensch die Erde betritt, schaut der nicht so aus wie wir. Also er ist eben auch so eine Uramöbe von mir aus auch am Anfang, wie auch immer. Und er geht durch die ganzen Formen des Tierreichs durch in Wahrheit, durch alle, durch, denn alle sind Teil von ihm, sind Ausscheidungsprodukte aus seinem Wesen. Daher, wenn man in, in der Evolution die Tiere verstehen will, muss man sie eigentlich vom Menschen her betrachten. Dann kommen wir runter bis zu, bis zu den Einzellern in Wahrheit. Da gibt es was Gemeinsames. Wenn ich aus den Einzellern den Menschen erklären will, werde ich Schwierigkeiten haben. Ich kann es eigentlich nur vom Menschen aus betrachten und schauen, was ist da ausgeschieden und hat halt nur einen Teil dessen behalten, was wir in verfeinerter Form als Mensch in uns haben. 
Im Grunde haben wir dort das, was verhärtet ist, was nicht mehr verhärtet im Sinne von nicht mehr so entwicklungsfähig, das haben wir uns herausgesetzt. Wir sind also die, die, die am stärksten widerstehen, nämlich diesen verhärtenden Kräften, aber damit meine ich eben gerade nicht die kristallisierenden Kräfte, sondern diese mondenhaften Erstarrungskräfte, die eben mit dem Mond ausgeschieden wurden. Zu einem großen Teil, aber ein Teil ist noch in der Erde drinnen. Das ist auch ganz wichtig. Die Widersacher bedienen sich dieser Kräfte sehr stark. Und das, das ist, diese Kräfte sind es eigentlich, die immer wieder was herausreißen aus dem werdenden Menschenleben und frühzeitig manifestieren als die Tierformen zum Beispiel. Auch als die Pflanzenformen, ja selbst als das Mineralische, das kristallisiert. Also das heißt, das erste Kristallisieren unten, bildlich gesprochen, schwebt der Mensch ein bisschen über der Erdoberfläche. Dann fängt es unten an zu kristallisieren, das schickt er voraus dann fängt da irgendwas zu leben an da drinnen, pflanzlich zu leben, tierisch zu leben, no, noch kein wirklicher Unterschied, was ist tierisch, was ist pflanzlich, das ist, beginnt sich dann immer mehr zu differenzieren und jetzt langsam steigt der Mensch, kommt, kommt er näher. Also im, im, im Sinn der Bibel oder, oder oder im geistigen Sinn hat er da eigentlich schon die, die Erde betreten, aber halt noch nicht in unserer Gestalt. Das muss durch das ganze Tierrecht zugehen und das Letzte, was halt ausgeschieden wird, sind, sind halt die höheren Affen von mir aus und Menschenaffen und sowas. Das ist was, was aus der Entwicklung ausscheidet. Und richtig als Menschen, wie wir es heute naja, nicht einmal heute, aber was, was zumindest irgendwo vergleichbar mit unserer Gestalt ist, da kommen wir schon über die lemurische Zeit hinaus und gehen in die atlantische Zeit. Und das ist jetzt die atlantische Zeit, das ist jetzt die fünfte, vierte, vierte die vierte. vierte, die vierte, genau, die vierte, das vierte Hauptzeitalter. Also zur Erinnerung, wir stehen im vierten planetarischen Zustand, im vierten Lebenszustand, im vierten Formzustand und jetzt im vierten Hauptzeitalter. Nicht wahr? Also, bei der atlantischen Zeit. Ja, bei der, ja, ja, ja also, also eben, weil vorher war das, das, das erste war die polarische, also Hauptzeitalter, polarische, hyperboreische, lemurische und jetzt stehen wir mit der Atlantis, mit dem atlantischen Zeitalter, im, Im vierten Zustand äh, entspricht irgendwo geologisch halt dem Kenozoikum. Kann man sagen, also das geht nach heutiger Forschung, weiß ich nicht, so 60, 70 Millionen Jahre zurück. Da sind die Dinosaurier schon ausgestorben. Als die Dinosaurier ausgestorben sind, beginnt die Blüte der Säugetiere. Erst das sind vorher, es gibt sie schon vorher so als kleine Tiere, aber jetzt fangen sie an, die Erde zu dominieren. Die Saurier ja, sterben nicht eigentlich so ganz aus, sondern sie erheben sich in die Lüfte. Die haben nämlich ja ein bisschen was Luziferisches drinnen in ihrem inneren Wesen, im Äußeren aber was Arimanisches, aber sie erheben sich wird nämlich die Vogelwelt daraus. In Wahrheit sind, sind das die unmittelbaren Nachfahren der Dinosaurier, glaubt man nicht. Es gibt, es gibt ja ein paar so, so Übergangsspuren, der berühmte Archaeopteryx, also ein Flugsaurier, das, da gab es den, den Unterschied, es gab ein Saurier, die, die, die in ihren typischen Formationen wahrscheinlich also gejagt haben auch und und Ding, was, was die Vögel dann in dem Vogelzug übernommen haben, diese, diese koordinierten Aktionen, wo das Astralische dahinter steckt. Nur so als, als Randbemerkung, dass man sieht, wo das ungefähr sich abspielt. Also jetzt aber, das, das, das spielt sich also über, übrigens eine, eine lemurische Zeit in, in der Geologie, würde man sagen, das ist das Mesozoik und das Erdmittelalter ungefähr. So so ganz grob geschätzt. So, wir gehen jetzt in die atlantische Zeit, 
da dauert es auch noch eine Weile, bis es jetzt aus den Säugetieren sich einmal diese affenartigen Wesen abspalten, wo dann jetzt langsam beginnt der mühsame Versuch der Aufrichtung. Wo also jetzt die, die Christuskraft in Wahrheit durch das Ich so stark wirkt, dass sie den Körper so ergreift, dass sie ihn aufrichtet. Das ist der spannende Moment. Ich meine, das ist der große Moment in der Menschheitsgeschichte, den im Kleinen jedes Kind durchmacht, das auf die Welt kommt, bis es dann beginnt, sich aufzurichten langsam, halt erst den Kopf zu heben. Das ist schon mal was Wichtiges, den Kopf frei zu erheben. Da tun sich die Tiere schon unheimlich schwer, weil das ist immer in der Horizontale irgendwo und der Kopf hängt vor und dran an der Wirbelsäule. Das ist also eigentlich sehr schwer für das Tier da. Ja, sicher, ein Hirsch, wenn er rührt, kann, kann sich ein bisschen aufrichten, aber das ist eben nicht die normale Haltung. Der Mensch, da ist das Ich dahinter. Und in dem Ich die Christuskraft, die eigentliche aufrichte Kraft, die jetzt diesen Körper aufrichtet. Aufrichtet. Und, und halt dies nicht schaffen die zurückbleiben, das sind halt dann die Menschenaffen und diese, diese Dinge. Aber dann ist irgendwo so weit, wo halt die ersten Wesen sind, die wirklich auf, aufgerichtet sind, die das zumindest sehr wackelt versuchen, also das sind zum Beispiel die Australopithe 10, sind so eine Übergangsstufe, die werden auch als Vormenschen bezeichnet in der, in der Archäologie und so, Paläontologie. Da kann sich das Ich aber auch noch nicht so richtig äh, inkarnieren, aber, aber man spürt schon, da, da fängt es an irgendwo, da fängt es an zu wirken. Und, und dann kommen halt die, die, die Frühmenschen langsam, also ich hätte bekannt, weiß nicht, Homo Rudolfensis, Rudolfensis oder, oder Homo Habilis und Homo Erectus und wie die alle heißen. Homo Denisova in, in Sibirien, also die Neandertaler, wo es also durchaus Empfahrungsgemeinschaften gab untereinander, auch mit dem, mit dem Homo sapiens, der sich dann herausbildet, eben, eben relativ gleichzeitig auch noch mit den Neandertalern und dergleichen lebt, mit den Denisov-Menschen. Das ist unsere heute Körperlichkeit im Wesentlichen. Also das heißt, da kommen wir schon in die spätatlantische Zeit in Wahrheit hinein. Nicht wahr? Weil atlantische Zeit ist, ist im Grunde gewidmet dem, äh, dass sich die menschliche Gestalt aufzurichten beginnt, dass, dass, also dass sie das trainiert und dann wirklich die ersten menschenartigen Formen heraustreten. Das ist die atlantische Zeit in Wahrheit. Und, und, und was ich nicht, Homo Rudolfensis oder so Homo habilis und das, das ist vor etwa so, ja, zwei Millionen Jahren ungefähr Größenordnung. Also laut äußerer Forschung. Ich, ich sage heute halt Makel und die Äußeren auch dazu, dass man, dass man ein bisschen einen Vergleich hat, wo wir da ungefähr stehen. Und dann geht es so weit, dass es am Ende der atlantischen Zeit, sprich am Ende der Eiszeit, im Grunde diese Frühmenschen inklusive Neandertaler und so aussterben, verschwinden und nur mehr die eine Form eben der Homo sapiens überbleibt. Das letzte Rest aus der Ding und man kann sich dann fragen, was mit dieser Körperform sein wird. Man muss sich aber denken, das hat auf das Ich und das Seelische des Menschen jedenfalls keinen zerstörenden Einfluss oder so, dass unten irgendwelche Körperlichkeiten aussterben im Laufe der Zeit. Auch wir werden diese Körperlichkeit, die wir heute haben, ablegen. Sie wird aussterben. Und wir haben ja schon gesprochen, das wird beginnen bereits im 6. 7. Jahrtausend nach Christus, also relativ bald. 
da wird das große Aussterben beginnen, dieser Menschenform, die wir, die wir jetzt haben. Und die Menschenform, die dem folgt, wenn sie physisch ist, und das wird sie bis zu einem gewissen Grad noch sein, dann ist sie nicht mehr so stofflich physisch wie wir heute. Physisch ja, aber nicht stofflich, das heißt übersinnlich und in diesem Sinne auch nicht mehr fleischlich inkarniert. Nur so, so als Perspektive. Gut, aber jetzt sind wir aus der atlantischen Zeit endlich herausgekommen als Homo sapiens und dann sagen wir Hurra, wir sind jetzt gescheit und wiff, vor allem nämlich eine ganz bestimmte Rasse, jetzt unter Anführungszeichen aus der Atlantis, da kann man bis zu einem gewissen Grad noch von Rassen sprechen, weil es diese verschiedenen Formen gibt und die, die hinüberkommen, die, die werden und, und aus der unsere heutige Körperform folgt und aus der sich unsere Entwicklung ableitet, das sind die Ursemiten, nach dem Ausdruck Rudolf Steiners. Die Ursemiten, die Ursemiten und deren Entwicklung wird dann natürlich ganz breit geschildert im Alten Testament, bis in die atlantische Zeit hinein, bei, bei Noah, das ist die Zeit der Sintflut, das ist die Zeit, wo die Eiszeit zu Ende geht und eben die Atlantis überflutet wird. Also wo es große Überflutungen gibt, wo sich das Antlitz der Erde sehr stark ändert, also da, da steht, steht, die, steht die biblische Erzählung ganz stark drinnen. Also das heißt, die schildert vor allem einmal den Übergang von der lemurischen Zeit in die atlantische Zeit und dann letztlich nach der Sündflut, nach Noah in die nachatlantische Zeit. Und das heißt, dann beginnt die Zeit der sieben Kulturepochen. Also das heißt, wir stehen jetzt in der, im fünften Hauptzeitalter, also wir hatten polarische Zeit, hyperboreische Zeit, lemurische Zeit, atlantische Zeit, und jetzt die nachatlantische Zeit. Und dann wird es noch eine sechste Epoche geben. Das ist das Zeitalter der sieben Siegel. Und dann wird es noch eine siebente Epoche geben. Das hängt dann mit den Posaunen auch zusammen und so weiter. Also jedenfalls wir stehen jetzt im fünften Hauptzeitalter und dieses fünfte Hauptzeitalter, Hurra, das System funktioniert immer noch, untergliedert sich in sieben Kulturepochen. Und in diesen sieben Kulturepochen, in dem Zeitraum, kriegt die Entwicklung, ja, wenn ich jetzt so Köln Tempo, äh, ja, es hat was damit zu tun auch, dass, <lacht> es hat was damit zu tun auch, dass da die stärkste Auseinandersetzung beginnt mit den Widersacherkräften unten. Und jetzt überhaupt, jetzt, hier und heute. Diese Auseinandersetzung wird jetzt immer stärker werden, die beschleunigt die Entwicklung sehr, sehr stark. Und wir sind befreit im Grunde jetzt äh, noch massiv zu arbeiten, da ein Körper aus dem Tierreich, hochzubilden und aufzurichten irgendwo und, und das, bis man es endlich wirklich inkarnieren können drinnen, von dem sind wir entlastet. Wir haben eine Körperlichkeit, die die Inkarnation ermöglicht und wir können uns jetzt ganz auf die seelisch-geistige Entwicklung konzentrieren. Wir haben mittlerweile auch bis zu einem gewissen Grad geschafft, also die Erde so zuzubereiten, dass sie uns tragen kann, obwohl man, wie wir heute sehen, auch viel Fehler dabei machen und sie sehr belasten. Und, und das heißt, wir werden Wege finden müssen, besser mit der Erde noch umzugehen, zu begreifen auch, dass sie ja eigentlich in unserem Mutterschoß ist, der wir selber waren, ja ursprünglich. Weil die Erde selber ist ein Ausscheidungsprodukt aus unserer Entwicklung, in Wahrheit. Nicht, wahr? nicht nur die Tierwelt, nicht nur die Pflanzenwelt, nicht nur die Mineralwelt, die Erde als Ganze. Es ist ein Ausscheidungsprodukt aus unserer Entwicklung und zugleich der Grund, der uns trägt. Und der Wohnort der Widersacher auch noch, die unter unseren Füßen sind, bildlich gesprochen. Alles das ist da drinnen. Aber wir sind 
ab unserem jetzigen fünften Kulturzeitalter, also der jetzigen heutigen Zeit, der Neuzeit, fünfte Kulturepoche, in der stehen wir drin. Also seht, wir stehen im fünften Hauptzeitalter, in der fünften Kulturepoche. Dort sind wir jetzt drinnen. Also das, damit möchte ich eigentlich jetzt fast abschließen, indem ich das jetzt einmal noch wiederhole, die großen Stufen, dass man es irgendwo überschauen kann. Sieben planetarische, eigentlich kosmische Entwicklungszustände. Jeder Zustand ist eigentlich ein ganzer Kosmos. Vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde und weiter, weiter, weiter in der Zukunft noch folgen werden. Die nennt Steiner den neuen Jupiter, die neue Venus und dann der Vulkan. So, jeder dieser planetarischen Zustände untergliedert sich weiter in sieben Lebenszustände. Jeder dieser Lebenszustände macht sieben Formzustände durch, bei denen es aus dem ungeformten Geistigen über das geformte Geistige, über das Seelische bis zum Physischen sich verdichtet und dann wieder stufenweise auflöst ins Seelische, ins geformt Geistige, ins ungeformt Geistige und dann, dann geht es in die Schöpfungsquelle zurück. Also sieben Formzustände wieder. Jeder Lebenszustand untergliedert sich in sieben Formzustände, von denen, also so muss ich die sieben zeigen, in denen sich der vierte bis zum physischen verdichtet. Der vierte ist da der physische Formzustand. Jeder Formzustand untergliedert sich in sieben Hauptzeitalter. Das waren jetzt die polarische Zeit, die hyperboreische Zeit, also für unsere Erdentwicklung, die lemurische Zeit, die atlantische Zeit, jetzt unsere gegenwärtige nachatlantische Zeit und das ist wieder die fünfte Stufe und zwei weitere Hauptzeitalter werden noch folgen. Und die Fünf, das fünfte Hauptzeitalter, in dem wir jetzt stehen, also die nachatlantische Zeit, gliedert sich wiederum in sieben Kulturepochen, von denen jede etwa 2160 Jahre dauert. Das ist die Zeit, die die Sonne braucht, um im Tierkreis, das ist heißt, der Frühlingspunkt im Tierkreis, um ein Sternzeichen weiterrückt. Das ist einmal ein Überblick. Eine Orientierung, ein Orientierungsplan über die große Weltentwicklung. Und wir werden. Lieber, lieber Bitte. Wolfgang, ja. genau da habe ich jetzt eine Frage. Bitte, du, gerne. In, unseren, in unserer fünften nachatlantischen Zeit ja. sind die Kulturepochen einem Sternkreis zu, einem ja. Sternzeichen zu. Also Altindisch, Krebs, Persisch, ja. Willing und so weiter. Was ist mit Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze? Ja, da geht es in die atlantische Zeit zurück. Also, Aha. ja, ja, dort läuft es auch durch den Nein. Tierkreis. Es ist nur die Frage, wahrscheinlich sind es viel längere Perioden. Die, die Angaben von Steiner sind da ein bisschen schwankend. Also oft ist es so, dass, dass er spricht davon, dass dass das einmal durch den ganzen Tierkreis durchgehen muss, ja. um wieder zum nächsten Zeichen zu kommen und, und vielleicht sogar bei den frühen Perioden noch länger. Ja, gut, das, das wollte ich fragen. Ja, ja, bitte, das gerne. Ja, ist, ist eine wichtig, wichtige Frage. Ist eine wichtige Frage. Danke, danke. Gerne. Ja, also wenn ihr jetzt noch Fragen habt und nicht völlig erschlagen seid, dann bin ich jetzt offen für Fragen. Wer nichts sich gemerkt hat, kann es nachhören auf YouTube, dort gibt es es auch noch einmal. Ich möchte fragen, ja. aber nur wenn es nicht eine Lawine auslöst. Das werden wir sehen, damit müssen wir leben. Diese, was wir an Gedanken haben, entsteht, werden doch auch Lebewesen. Ja. Aber ich hafte oder nicht? Nein, nicht ich hafte. Das, das sind ja also Ele Elementarwesenartige. Ich, ich meine, es können auch äh, zum Beispiel so Salamanderwesenheiten sein oder mit diesen Verwandten. Ja, okay. 
Bergen ja. jetzt, also ja. was heißt das? Was ist damit gemeint? Wenn wir jetzt einen Gedanken bilden, wird er dann jetzt schon in die Naja, er ist ein Elementarwesen, das zunächst in uns gefangen ist. Ja. Also ja. erst mit dem, mit dem Tod wird es freigesetzt und und, aber wir bilden es jetzt, also wir bilden ununterbrochen Elementarwesen nicht, weil jeder Gedanke ist eigentlich ein Elementarwesen, das wir bilden. Jeder lebendige Gedanke. Ich meine, wenn es dann abstirbt, was wir im Bewusstsein erleben, das ist halt nur mehr ein Spiegelbild davon. Also wir malteritieren die natürlich auch ziemlich heute. Das heißt, schon durch die Art unseres Verstandes, Denkens, haben es die nicht immer angenehm, diese Gedankenelementarwesen, die wir selber bilden. Und, und auch, also um, um denen äh, etwas Gutes zu tun, äh, sollte man schleunigst einmal ein lebendigeres Denken äh, erzeugen, weil diese Elementarwesen haben dann natürlich später, überhaupt nach unserem Tod, die wirken ja auch in der Natur irgendwo weiter. Das sind ja Wesenheiten, die da sind, die einen Einfluss haben auf die weitere Entwicklung. Und wenn die, äh, wie soll ich sagen, hin und vorn behindert sind, weil wir sie abtöten eigentlich, so in der Art, wie wir heute denken. Wir schaffen sie zwar, aber wir, wir, wir töten sie auch oder, oder, oder beschränken sie, behindern sie in ihrer Tätigkeit, dann hat das natürlich auch einen negativen Einfluss. Also schon allein das Verstandesdenken, ohne dass man noch irgendwas äußerlich angreifen, hat schon eine negative Wirkung auf die Natur. Auch. Es hat eine Notwendigkeit, aber es hat auch seine Schattenseiten. Und lebendige Gedanken, positiv lebendige, ja. die sind auch abgetötet? Weil Nein, die werden eben nicht das abgetötet. Das, das ist eben genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn wir, wenn wir lebendige Gedanken entwickeln, je lebendiger sie werden, nämlich überhaupt, wenn wir reine Gedanken entwickeln, dann spiegeln wir in Wahrheit nicht mehr am physischen Gehirn, dadurch werden sie nämlich abgetötet, sondern sie bleiben im Ätherischen, das heißt in der Lebenssphäre drinnen. Und dann sind sie sogar etwas Belebendes. Das merkt man im eigenen Organismus, weil in Wahrheit, es gibt nichts Besseres, was man für die Gesundheit tun kann, als lebendige Gedanken entwickeln. Das ist die ultimative Heilkur, nur wir können es halt noch nicht richtig. In Wahrheit ist das 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 Gesundheitsmittel schlechthin, weil man muss denken, gerade auch unsere Krankheiten sind wesentlich mitbedingt dadurch, dass wir diese, diese Elementarwesen durch unser Denken normalerweise, so wie wir heute heute sind, abtöten. Und das sind eigentlich Zerstörungsprozesse, die wir dadurch auch in unseren Organismus hineintragen. Weil Denken auf der nächsten Ebene ist sind einmal Ätherkräfte. Natürlich steckt astralisches und geistiges auch dahinter, aber, aber die Gedankenkräfte sind eigentlich Lebenskräfte, das sind dieselben Kräfte, die unseren Körper bilden und erneuern, regenerieren. Und ein bisschen was davon ziehen wir ab, verwenden es fürs Denken und da töten wir es jetzt oben, zumindest mit unserem normalen Verstandesdenken. Das heißt, wir entziehen sie unserem Körper, töten sie ab, wodurch sie eigentlich sogar so etwas wie Giftelemente im, im, im Lebensprozess werden. Und das ist eine ganz wesentliche Ursache dafür, dass wir überhaupt krank werden, dass wir, dass wir also unseren Organismus zerstören. Aber das war unvermeidlich, weil gerade an diesem absterbenden Denken erwachen wir. Und wir brauchen das einmal, um zu unserem Ich-Bewusstsein zu kommen. Aber heute sollten wir so weit sein, dass wir es bis zu einem gewissen Grad schon ohne dem physischen Werkzeug können. Und das ist dort der Fall, wo wir lebendige Gedanken bilden. Und das heißt, die zerstören nichts im Organismus, sondern ganz im Gegenteil, sie wirken belebend auf den Organismus zurück. Wolfgang, da würde ich gerne kurz Bitte. Was nachfragen. Ja. Und zwar, ähm, ich würde sagen, man, dass man da auch noch unterscheiden müsste zwischen wahren Gedanken und, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein atomistisches Weltbild habe, dann stimmt es zwar für den, innerhalb der, der Logik des Verstandes, wenn ich jetzt aber mit demselben Denken, Verstandesdenken oder mit derselben ja. Logik jetzt geisteswissenschaftliche Gedanken bilde, so wie wir das heute mit den Formen ja. ja, ja. gemacht haben, dann denke ich das zwar auch mit gewissen Kräften des Verstandes, 
Und dann, ich sage auch dann, ist es wahrscheinlich so, dass die Elementarwesen ein bisschen zusammengefroren werden. So ist es, ja. Aber wenn ich jetzt, die, wenn ich jetzt sterbe, dann wird es, also dann werden die umso besser so auf ist der es, Welt ja. ihre so. Kräfte wieder so. zufügen. So ist es. Dadurch, dass sie sozusagen mal wie komprimiert oder wie gekräftigt wurden. Durch ja, ja, so ist es, ja, ja, so ist es. Also das ist auch nicht so ein Prozess, so da tote Gedanken und da lebendige, sondern wir müssen einfach heute, das ist unsere große Aufgabe, heute die Brücke zu finden langsam von den äh, nur toten Gedanken und, und in der Wissenschaft geht man heute vielfach nur in die toten Gedanken hinein, eben um aber andererseits das Ich-Bewusstsein auf die Spitze zu bringen irgendwo, also es, es hat eine Notwendigkeit auch, aber wir müssen jetzt anfangen die Gedanken wieder zu beleben und trotzdem Ich-Bewusst zu bleiben dabei. Und das ist ganz wichtig und das wird das Gesundheitsmittel schlechthin sein. Also das sei jetzt auch gesagt für die Corona-Krise, das ist die, die beste Gesundheitskur, lebendige Gedanken Was entwickeln. Was versteht man alles unter lebendigen Gedanken? Ja, e eben, eben auch mit, mit verschiedenen äh, Modellen auch umgehen können, sie ineinander verwandeln können. Ich glaube, ich habe jetzt ein Schema, ich habe es logisch verstanden und jetzt sagt man, wer was, was total im Widerspruch dazu steht. Im lebendigen Denken sind das nicht Widersprüche oder nicht notwendigerweise, sondern Perspektiven, die einander ergänzen. Ich kann eben im lebendigen Denken niemals ein eindeutig logisches Bild geben. Das ist immer nur, nur eine Perspektive. Und, und es hat tausende Perspektiven, aber zumindest einmal zwölf große. Das hat was, hängt mit dem Tierkreis wieder irgendwo zusammen. Also wenn ich, wenn ich es schon mal schaffe, eine Sache von zwölf Standpunkten zu betrachten, dann habe ich annähernd einmal einen Überblick, was das Lebendige dahinter ist, die lebendige Wahrheit ist. Also die tote Wahrheit ist, ich schaue von einem und halte es fest und glaube, das ist alles. Im Lebendigen muss ich eigentlich mich herum, geistig herumbewegen um das Ganze und einen ganz anderen Gesichtspunkt einnehmen können. Also zum Beispiel in den Wissenschaften einen, einen total künstlerischen Standpunkt einnehmen können. Ich wollte sagen, das hat doch viel zu tun auch mit der Vorstellung. Ja, absolut, absolut. Ich meine, das ist ja das, was Goethe so ausgezeichnet hat. Der, der hat sich mit Naturwissenschaften ja auch ganz intensiv beschäftigt, allerdings ganz anders als seine Zeitgenossen, aber er hat das wunderbar mit seiner Kunst verbinden können. Und daher hat er gerade den Blick fürs Lebendige gehabt. Und eigentlich war er einer der Ersten, oder wenn nicht überhaupt der Erste, der die innere Verwandtschaft der Menschenform mit den Tierformen festgestellt hat. Dass da eine Entwicklung stattfindet, dass da eine Formverwandtschaft drinnen ist. Das hat sogar der Herr Darwin anerkannt, der ja eigentlich erst später gekommen ist. Nicht viel später, aber doch später. Und nur ist beim Goethe nicht jetzt eine materialistische Theorie daraus geworden, sondern eine lebendig-künstlerische Anschauung. Sehr schön. Nur das ja, bitte. Ja. Ja, es gab Elementarwesen auch vorher, es gibt immer, es gibt immer, also während aller dieser planetarischen Runden und so gibt es Elementarwesen. Halt nicht alle Formen, zum Beispiel auf dem alten Saturn gibt es natürlich äh, Elementarwesen, die mit diesen Kräften zu tun haben, das, das, das wären aber gerade die, die dann heute unseren Gnomen, unseren Erdgeistern entsprechen würden, in Wahrheit. Aber natürlich ganz anders. Und ich, ich gestehe ja ganz offen, ich habe keinen wirklichen Einblick jetzt, wie die damals genau ausgeschaut haben. Mensch. <lacht> Sorry. Die Elementarreiche, die Elementarreiche gab es schon. Uh, halt in anderer Form, weil in Wahrheit hängen die mit den Lebenszuständen zusammen, von denen wir heute gesprochen haben. Mit jedem, mit jedem, dieser, Lebenszu mit jedem dieser Lebenszustände entsteht ein neues Elementarreich. Aber, Aber schon, 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 schon wie die Erde heraus war. Ja. Ja, also aber auch schon beim alten Saturn gibt es die Elementarweiche, wobei die heutigen Bezeichnungen 
nicht sinnvoll sind dafür, weil es gibt diese sieben Stufen und das sind sieben Elementarweiche im Grunde. Man geht nicht unbedingt mit den Elementarwesen zu tun. Nein, 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 nein. Das ist, ist richtig. Und noch nicht eine Frage, direkt. Ist, ist das ein lebendiges Denken? Ja. Ja. Oh, wie sind die ersten Zeichen, dass es wirklich ein lebendiges Denken ist? Naja, also wenn es wirklich, also als Zeichen kann man es schon schildern. Man merkt nämlich dann vom Erleben her schon, dass sich das, das Denken vom Gehirn löst. Das kann, kann man sehr stark ja. erleben. Es wird also unheimlich viel reicher. Es lässt sich nicht mehr in Worte fassen. Also beim normalen Denken, wie wir heute denken, ist es ja oft einfach ein inneres Sprechen wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Es, es kann in Bildern auch sein, aber es ist meistens ein inneres Sprechen. Äh, wenn ich wirklich ins lebendige Denken komme, ist es ist so erreicht, dass ich mit unserem normalen Sprechen in, auch innerlich nicht mitkomme. Weil, wie soll ich sagen, wenn man aus dem lebendigen Denken heraus etwas schildert, dann kann ich von 100 oder 1000 Sätzen, die ich eigentlich sagen müsste, gerade einen herausbringen. Und den Rest nicht, weil dann bin ich schon wieder weiter. Also es ist einfach unheimlich viel reicher und, und man, man spürt es auch, so wie soll ich sagen, vom Erleben, man ist aus dem Kopf draußen. Ich, ich sage immer, man hat das Gefühl, da hebt die Schädeldecke ab. Man spürt, ich bin mit dem Denken um mich herum. Ich bin außerhalb, wirklich außerhalb des, 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 des Kopfes. Also das Bewusstseinszentrum ist da oben. Natürlich, wenn ich die Augen aufmache, sehe ich immer noch da raus. Aber, aber ich spüre, das eigentliche Bewusstseinszentrum ist nicht, nicht da jetzt, sondern ich, ich hebe es hoch. Ich hebe es hoch. Aber, aber beginnen tut es schon mit dem logischen Denken. Das heißt, ich muss in, äh, die Stufen logisches Denken so durchgehen. So, ja, ja, wir, also... Ja, um es ums, ums heute, ums heute äh, gewinnen, in richtiger Form das lebendige Denken, nämlich in vollbewusster Form zu entwickeln, ist es richtig. Es ist wichtig, auch durchs logische Denken durchgegangen zu sein. Und, und nur das logische Denken hilft mir auch, das, was ich da erfahren habe, in vernünftige Worte umzusetzen, sonst kann ich es nämlich gar nicht sprachlich schildern. Das heißt, ich kann dann vielleicht schwärmen von irgendwelchen Erlebnissen, die ich gehabt habe, aber das bleibt alles irgendwie schwammig. Also gerade was wir in Anthroposophie betreiben, Geisteswissenschaft, wird es erst, wenn ich es auch dann ins logische Denken herunterholen kann. Die Schilderung ist zwar dann immer total einseitig, sie kann nicht anders sein, ich kann es nicht zugleich von fünf Standpunkten schildern. Weil dann wird es ein Chaos. Also das heißt, ich muss schaffen zu sagen, gut, ich wähle jetzt eine Perspektive aus und die kann ich jetzt logisch schildern, sodass es auch für Menschen, die nur das Tote denken haben, verständlich wird. Aber wir haben schon einmal gesprochen, darüber, ja. wenn, ich, wenn, wenn in mir eine Frage ist. Ja. Ja. So funktioniert. Aber ohne, einfach ohne jegliche Hilfe mhm. zu versuchen, ja. selbst dahinter zu kommen. Ja. Das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang, sicher, ja. Das ist sicher ein Anfang. Ein großer Anfang ist schon überhaupt, dass neue Fragen auftauchen. Dass Dinge, die mir im Leben bis jetzt selbstverständlich waren, plötzlich, ah, wieso eigentlich? Naja, aber Ja. Einfach als Gegeben man nimmt. Mhm. Und jetzt, wenn ich diese gegebenen Dinge, die ich den Hintergrund gar nicht weiß und die Ursache nicht ja. weiß, und wenn ich da beginne, selbst zu denken, ja. wie könnte es zustande gekommen sein? Das ist ein Anfang von einem lebendigen Denken. 
dort, dort kann es, dort, 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 ja sicher, beim eigenen Forschen fängt es an. Ich muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu sehr gleich in, äh, zu schnell in, in logische Begriffe presse, sondern einmal ein bisschen künstlerisch spiele damit. Das, 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 das ist wichtig. Also wenn ich versuche, Gleiches logisch abzuleiten, dann bin ich aus dem, aus dem Lebendigen draußen. Also ich muss, den, ich muss sozusagen den Gedanken leben lassen, ich muss so kreisen rundherum. Mhm. Und, und erst zum Schluss, wenn ich lang genug gekreist bin und, und, und Verschiedenes ausprobiert habe, äh, dann es zu, zum Schluss in die logische Form fassen. Aber, aber es funktioniert nicht, das einfach logisch abzuleiten. Da mhm. bin ich draußen, da bin ich im, im präzisen Verstandesdenken drin. Das hat Ja, also an die Grenze kommt man sehr bald, <lacht> kann ich nur sagen. Dort, dort tauchen die nächsten Fragen auf. Also das, ein Zeichen des lebendigen Denkens ist auch mit jeder Frage, die mir dadurch beantwortet wird, lebendig beantwortet wird, tauchen zehn neue auf. Das ist das Geschenk, das wir extra dazu kriegen. <lacht> Wolfgang, herzlichen Dank. Und Danke. Ja, auf Wiedersehen. Alles Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich, ich grüße euch alle, meine Lieben. Danke fürs Dabeisein. Danke, gute Nacht. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch mal. Danke. Woche. Gleichfalls. Schöne Woche. Danke fürs Dabeisein. Papa, meine Lieben.